বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম সম্মানিত প্রিয় দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরকাতু সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের চ্যারিটি ইন প্রোগ্রেস অনুষ্ঠানে আশা করছি আপনারা যে যেখানেই আছেন ভালোই আছেন এবং আপনাদের ভালো থাকার প্রত্যাশা আমাদের সব সময়ের জন্য চ্যারিটি ইন প্রোগ্রেস অনুষ্ঠান আমরা সাধারণত আলোচনা করে থাকি বিভিন্ন ধরনের অর্গানাইজেশন যারা স্পেশালি রামাদান মাসে আমাদের সাথে যুক্ত হবেন এবং অর্গানাইজেশনের বিগত দিনের কাজ বর্তমানে কি পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ কি পরিকল্পনা আছে এই সব বিষয় নিয়ে আমরা ইনশাল অনুষ্ঠানটি সাজিয়ে থাকে আজও ইনশাল্লাহ তার ব্যতিক্রম হবে না যে প্রতিষ্ঠান নিয়ে আজকে কথা বলবো আই ডোন্ট থিঙ্ক ইট রিকোয়ার্স এনি ইন্ট্রোডাকশন জনপ্রিয় একটি প্রতিষ্ঠান এবং ব্রিটিশ বাংলাদেশের একটি অহংকার উই টকিং অ্যাবাউট বেনি বাজার ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটাল তাদের কাছ থেকে যারা জড়িত আছেন সংগঠনের সাথে তাদের কাছ থেকে আমরা জানার চেষ্টা করব বর্তমানে কি অবস্থা আছে তারা রামাদান মাসে কি প্ল্যান করছেন কি জিনিস আপনাদের সামনে তুলে ধরবেন এবং ভবিষ্যতে কি পরিকল্পনা আছে এবং কি কি তাদের ফিউচার ভিশন আছে এই সব বিষয় নিয়ে আমরা ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব আজকের অনুষ্ঠানে আলোচনা করার জন্য কথা আমি না বাড়িয়ে চলুন যা দেখে আজকের অনুষ্ঠানের মূল আলোচনায় কিন্তু তার আগে সবাইকে আজকের বিশেষ অতিথিদেরকে পরিচয় করিয়ে দিই ইনশাল্লাহ পরবর্তী সেগমেন্টে আরও অনেক অতিথি যোগ দেবেন আমি ইনশাল্লাহ অ্যাকর্ডিং আল ইন্ট্রোডিউস অল অফ দেম এই সেগমেন্টে আমার সঙ্গে আছেন আমার ইমিডিয়েট ডান পাশে জনাব মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন যিনি হচ্ছেন সিইও বেনিমেজার ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটাল তারপরে তার ডান পাশে বসা আছেন জনাব মোহাম্মদ আজিজুর রহমান যিনি হচ্ছেন একজন সম্মানিত ট্রাস্টি বেনিমেজার ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটাল এবং সর্বশেষ আমার বামে বসা আছেন শ্রদ্ধেয় জনাব মোহাম্মদ আব্দুর শফিক যিনি হচ্ছেন ফান্ড রাইজিং ডাইরেক্টর বেনিমেজার ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটাল প্রথমেই আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি এবং অসংখ্য ধন্যবাদ মূল্যবান সময়টিকে আমাদেরকে দেওয়ার জন্য ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ আমি প্রথমে শুরু করতে চাই জনাব মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন আপনি হচ্ছেন প্রতিষ্ঠানের সিইও আমি আপনার কাছ থেকে একটু ব্রিফলি জানতে চাচ্ছি বর্তমানে যারা বিফোর গোয়িং ইন টু এনি ডিট ইস জাস্ট একটু ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে জানান যারা অবভিয়াসলি ইটস নোন ইটস আ ভেরি ওয়েল এস্টাবলিশড অর্গানাইজেশন উইদ ইন আ ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি বাট তারপরেও যারা হয়তো এত সম্পর্কিত রাখেন না বা হয়তো একটু কম জানেন এই অর্গানাইজেশন সম্পর্কে একটু ব্রিফলি একটু যদি ইন্ট্রোডিউস করেন হোয়াট ইজ বেনি বাজার ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটাল ধন্যবাদ কামাল ভাই আপনি উমরা থেকে এসেছেন আমাদের জন্য দোয়া করেছেন শুনেছি খুব খুশি হয়েছি আর আমাদের দর্শক সবাই আজকে আমাদের সাথে জড়িত হয়েছেন আমি সবাইকে আসসালামু আলাইকুম এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠান যেটা আমরা প্রত্যেক বছর করে থাকি প্রতিনিয়ত যে আমাদের আপডেট যেটা করি আর কি যে চ্যারিটি ইন প্রোগ্রেস যেটাকে বলা হয় তো আমরা আজকে চ্যারিটি ইন প্রোগ্রেস যে অনুষ্ঠানটা আমরা করতে যাচ্ছি আমরা সামান্য একটু ব্রিফ দিব যে আমাদের এই প্রজেক্টটা আমরা দুই হাজার দুই হাজার পনেরো থেকে আমরা সার্ভিস শুরু করেছিলাম তারপরে ইনশাল্লাহ পা পা করে আজকে আমরা দুই হাজার উনিশে চলে এসেছি তো আমরা অনেক কিছু সার্ভিস আমরা প্রথমে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যে আমরা ক্যান্সার নিয়ে কাজ করব তারপরে আমরা ক্যান্সার থেকে আর একটু মানে একটু ডিফারেন্টলি আমরা অ্যাপ্রোচটা করে আমরা জেনারেল হসপিটাল আমরা অ্যাড করেছি তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা পা পা করে প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা প্ল্যান করতেছি দেখতেছি যে আমরা কিভাবে এই হসপিটালকে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় এবং সার্ভিসটা আরও একটু বড় করা যায় এবং সবাইকে সার্ভিসটা আরও একটু সুন্দর করে পরিবেশন করা যায় তো ইনশাল্লাহ আমরা আমাদের যে আগামীতে যে প্রোগ্রাম নিয়ে আমরা আসতেছি যে আগামী তেইশ বর্তমানে বা বিগত রামাদান থেকে শুরু করে আজকের এই দিন পর্যন্ত বা রামাদান যেটি আসতেছে কি অবস্থা আমি প্রথমে ছেলেরাজকে ধন্যবাদ জানাই যে আমাদের এই সুযোগ দেওয়ার জন্য যে যেখান থেকে টিভির সামনে দেখছেন সবাইকে স্বাগতম আমাদের এই প্রোগ্রাম দেখার জন্য আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ শুকুর আমরা যে উদ্যোগ নিয়েছি সে উদ্যোগটা আমাদের একটা স্বপ্ন ছিল যে এটা কিন্তু বাস্তবে রূপ দিয়েছে আর চার বছর থেকে আমরা সার্ভিস দিতেছি তো এটি আল্লাহ শুকুর করি যে আমরা এই পর্যন্ত যে আসতে পারছি আল্লাহ আমাদেরকে তফিক দিয়েছেন 
এই জন্য মহান আল্লাহ রবুল আল্লামের কাছে লাখ লাখ শুক্রিয়া দেয় করছি আমরা সামনের দিক দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রায় একশো বেটের একটা হসপিটাল করতে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ এটা আমরা প্রকাশ করব তেইশ ঠিক আছে ইনশাল্লাহ আপনি আগামী আপিলে আপনি কথা বলছেন ইনশাল্লাহ আমি আপনার কাছে ইনশাল্লাহ বিস্তারিত জানতে চাব এই একশো ব্যাট সম্পর্কে বা ইনশাল্লাহ থ্যাংক ইউ ফর ইন্ট্রোডিউসিং দ্যাট জনাব মোহাম্মদ আজিজুর রহমান আপনার কাছে আমার প্রশ্ন থাকে আপনি একজন সম্মানিত ট্রাস্টি আমি যতটুকু জানি আপনি হচ্ছেন বেনিবাজারের বাইরের এলাকা থেকে তো আই উড লাইক টু ফার্স্ট ফাইন্ড আউট হাউ ডিড ইউ জয়েন বেনিবাজার ক্যান্সার হসপিটাল এটা এই জন্য প্রশ্ন করছি অনেক মানুষের ধারণা থাকে যে বেনিবাজার ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটাল হয়তো শুধু বেনিবাজার অঞ্চল বা এলাকা ভিত্তিক মানুষরা জয়েন করছে একটু যদি আপনি ক্লারিফাই করেন প্রথমে ধন্যবাদ আমরা এই প্রশ্ন করার জন্য আর বিশেষ করে এই চ্যানেল আজকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদেরকে এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আর যারা টিভির সামনে বসে আসছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বরকাতু ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি আসলে অবশ্যই এটা আমি বিয়ানি বাজার এলাকার না আমি কিন্তু গোলাপগঞ্জ গোলাপগঞ্জ আমার বাড়ি পানিগ্রাম সবচেয়ে বড় জিনিস ছিল আমি দেখছি যে এই ছেড়াটিতে যে কাজগুলো করতেছে এবং যে উদ্দেশ্য যে ছেড়াটির খুব একটা সৎ উদ্দেশ্য এবং একটা কাজটা কিন্তু খুব ভালো আর আমার জীবনে একটা স্বপ্ন ছিল যে কোনো ভালো একটা কাজ ছেলাটির সাথে জড়িত হব যদি সুযোগ কোনো দিন পাই আলহামদুলিল্লাহ সুযোগ পাইছি জড়িত হয়েছি এটাতে কি যে যে ধরনের ধারণা করছিলাম এর চেয়ে আরও বেশি আলহামদুলিল্লাহ একটাতে পাই আর তো আমি ওটাও হইমু যে শুধু একটা বিয়ানি বেজার হ্যাঁ এটা বিয়ানি বেজার এলাকার একটা নাম একটা নাম দেওয়া হয়েছে কিন্তু এটা শুধু বিয়ানি বেজার নয় পুরো একটা বাংলাদেশের গৌরব এবং এটা আমি মনে করি যারা বাই বাইরে আসেন বিয়ানি বেজার এলাকার দেওয়া হোক কইতে পারেন যে না আমার তো একটা এই বিয়ানি বেজার বাসি এই হসপিটাল করেছেন না এটা এইরকম চিন্তা করাই আমি মনে করি এটা রং আমি একটা রিকোয়েস্ট করবো যারা বিয়ানি বেজারের বাইরে যারা আসেন এই হসপিটালের সাথে আপনারা জড়িত হন দেখবেন যদি বাইরে থেকে যেগুলো শুনছেন ভিতরে না আসা পর্যন্ত আপনি দেখতে পারবেন না এটা কি ভালো কাজ করতেছে আর আস্তে আস্তে যে প্রোগ্রেস করতেছে আলহামদুলিল্লাহ টু থাউজেন্ড ফিফটিনও শুরু হয়েছে আজ টু থাউজেন্ড যেভাবে আমরা প্রোগ্রেস করতে সবার সাহায্য যদি হইতো না তাহলে আজকে আমরা এই স্টেপ নিয়ে এদিকে এই পর্যন্ত আসতে পারতাম না আমি ধন্যবাদ জানাবো যারা আমাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং আগামীতে করবেন যারা সহযোগিতা করবেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর আমাদের প্রোগ্রাম দেখেন আগামীতে আমরা আসতেছি আপনাদের সাহায্য না হইলে আমরা যে প্ল্যান করেছি যে যেগুলো আমরা সাকসেস হতে পারবো না আপনাদের সাহায্য ছাড়া অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইনশাল্লাহ পরবর্তী সেগমেন্টে আরও ইনশাল্লাহ জানার চেষ্টা করব এই সেগমেন্টে আমরা জেনেছি ছোট্টভাবে একটু ব্রিফ ইন্ট্রোডাকশন হয়েছে বেনিবাজার ক্যান্সারের জেনারেল হসপিটাল আমাদের সম্মানিত সিইও বেনিবাজার ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটাল উনি আপনাদের সামনে তুলে ধরেছেন যে এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কখন শুরু হয়েছে এবং কি লক্ষ্য আছে এবং জনাব আব্দুল শাফির কাছ থেকে আমরা শুনেছি যে ভবিষ্যতে কি পরিকল্পনা আছে স্পেশালি উনি মেনশন করেছেন একশো বেড সম্পর্কে আমরা জানার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আগামী সেগমেন্টে যে কি প্ল্যান আছে কীভাবে আসছেন এবং কি ধরনের প্ল্যান ইন প্লেস আছে যে আপনাদের আপনাদের সাহায্য এবং সহযোগিতা যদি থাকে এবং ইনশাল্লাহ আপনাদের যদি ডোনেশন থাকে ইনশাল্লাহ তারা কীভাবে এটাকে বাস্তবায়ন করবেন এবং জনাব আজিজুর রহমান সাহেব উনি ক্লিয়ারলি বলেছেন যে হয়তো হসপিটালের নাম হচ্ছে বেনিবাজার ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটাল বা ইট ডাজেন্ট নেসেসারিলি মিন যে আপনাকে ওই অঞ্চল থেকেই হতে হবে বা ওই এলাকা থেকেই হতে হবে এই প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হতে হলে ইয়েস ইউ ক্যান বি ফ্রম এনি পার্ট ও এনি প্লাইস অফ বাংলাদেশ ইটস ওল জাস্ট বিকজ ইটস এ নেম আপনার ইউ মোর দ্যাম ওয়েলকাম টু গেট ইন টুয়ার্স অ্যান্ড ইনশাল্লাহ এনি পার্ট অফ দি ওয়ার্ল্ড থ্যাংক ইউ ফর ক্লারিফাইং দ্যাট এজ ওয়ার্ল্ড আপনি যদি চান ইনশাল্লাহ বিস্তারিতভাবে আরও জানতে পারবেন এবং চমৎকারভাবে ভালো হয়েছে যে যদি ভিতরে আসেন তখন আরও ডিটেল সম্পর্কে জানা যাবে জানার অপরচুনিটি আছে এবং অবভিয়াসলি ইটস এ ভেরি ট্রান্সপারেন্ট অর্গানাইজেশন যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা কোনো ধরনের মতামত থাকে আপনারা সবসময় ডাইরেক্টলি জিজ্ঞাসা করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ আমরা আলোচনা কন্টিনিউ করব এবং ব্রেকের পরে আরও নতুন অতিথিদেরকেও নিয়ে ইনশাল্লাহ আমরা আলোচনা করব এবং তাদের কাছ থেকেও তাদের বিভিন্ন ধরনের পার্সোনাল অপিনিয়ন তাদের কী কী অবজেকটিভ আছে এবং তারা কীভাবে যুক্ত হয়েছেন এইসব বিষয় নিয়ে আমরা ডিটেল আলোচনা করব সঙ্গেই থাকবেন ফিটছি একটি ছোট্ট বিরতির পর ওসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম বিরতির পর আবারও আমরা ফিরে এলাম আজকের চ্যারিটি ইন প্রোগ্রেস অনুষ্ঠানে কথা বলছিলাম আজকে বেনিবাজার ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটালদের কর্তৃপক্ষের সাথে এই অনুষ্ঠানটি আমরা জাস্ট অ্যাজ এ রিমাইন্ডার সাজিয়ে থাকি যে
পাশাপাশি বর্তমানে কি পরিস্থিতি আছে অর্গানাইজেশনের বা সংগঠনের এবং ভবিষ্যতে কি পরিকল্পনা আছে এই সব বিষয় নিয়ে আমরা চ্যারিটি ইন প্রগ্রেস অনুষ্ঠানে আলোচনা করে থাকি ইনশাআল্লাহ আজও তার ব্যতিক্রম নয় অনুষ্ঠানের বিরতিতে যাওয়ার আগে আমরা ডিসকাশন করেছিলাম একটি ব্রিফ ইন্ট্রোডাকশন শুনেছি বেনেমেজার ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটাল সম্পর্কে একটু আইডিয়া দিয়ে শুনেছি আমরা দেওয়া হয়েছিল অ্যাবাউট ফান্ড রাইজিং কীভাবে টাকা তোলা হয়েছে এবং কীভাবে কী কী পরিকল্পনা আছে ফর এক্সাম্পল অ্যাবাউট হান্ড্রেড বেডস উইল বি ফাইন্ডিং আউট মো ইন ডিটেলস ইন দিস সেগমেন্ট অ্যান্ড পাহাপস ইভেন লেটার অন এই মাত্র আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন নতুন একজন অতিথি তার নাম হচ্ছে জনাব মঞ্জুর সামাদ চৌধুরী মামুন যিনি হচ্ছেন একজন সম্মানিত ট্রাস্টি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং স্পেশালি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনি এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ সঙ্গে আছেন আমার ডান পাশের জনাব মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন সাহাব সিইও অফ বিবিসি জিএইচ উইচ ইজ বিয়ানি বাজার ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটাল এবং তার পাশে আছেন মোহাম্মদ আজিজুর রহমান যিনি হচ্ছেন একজন ট্রাস্টি এবং আমার ইমিডিয়েট বামে বসা আছেন জনাব মোহাম্মদ মোহাম্মদ আব্দুল শফিক যিনি হচ্ছেন ফান্ড রাইজিং ডাইরেক্টর আপনাদের আমাকে সবাইকেও আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আমি এই সেগমেন্ট আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাচ্ছি আপনি একজন সম্মানিত ট্রাস্টি এই বেনি বাজার ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটালে আমার ইচ্ছে থাকবে জানার যে আপনি এই প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হলেন কিভাবে এবং কেন থ্যাংক ইউ আপনাকে এবং দর্শকদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমি এটা যুক্ত হয়েছি দেখেন এটা হচ্ছে চ্যারিটি অর্গানাইজেশন যেমন ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটাল গরিবকে সাহায্য করার জন্য যখন দেখেছি তখন আমারই ধারণা হচ্ছে কারণ আমি নিজে একজন আমি নিজে একজন চ্যারিটি ওয়ার্কার আমার নিজেরও ট্রাস্টি আছে এইভাবে আমি সাধারণত গরিবদেরকে সাহায্য করে থাকি যখন দেখলাম আমারই এলাকায় একটা চ্যারিটি একটা হসপিটাল হচ্ছে যেটা মিনিমাম কস্টে যেন গরিবদেরকে সাহায্য করা হয় জি আমি সেই হিসাবে আমার নিজের আগ্রহ প্রকাশ করেছি এবং আমি সেটা আমি জয়েন করেছি অসংখ্য ধন্যবাদ আরও বিস্তারিতভাবে ইনশাল্লাহ আপনার কাছে জানার চেষ্টা করব জনাব মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন সাহেব আপনার কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে আপনি ব্রেকে যাওয়ার আগে প্রথম সেগমেন্ট আপনি বলেছিলেন যে প্রথম এটি শুরু হয়েছিল বেনি বাজার ক্যান্সার হসপিটাল নিয়ে তারপরে আপনারা সংযোজন করেছেন জেনারেল না আপনার কাছে প্রশ্ন থাকবে বা অনেক মানুষের আমরা প্রশ্ন পেয়েছি যে জেনারেল কেন হলো যদি প্রথমে বলা হয়েছিল যে ক্যান্সার হসপিটাল দেন ওয়াই জেনারেল জি একটা কমপ্লিকেটেড একটা কোয়েশ্চেন যেটা আপনি করেছেন খুব সুন্দর আমাদের সবাইয়ের বোঝার প্রয়োজন আছে এবং সবাইকে আমরা বোঝানির প্রয়োজনও আছে বিয়ের বিচার ক্যান্সার হসপিটালটা আমাদের উদ্দেশ্যটা ছিল যে আমরা একটা অ্যাওয়ারনেস সেন্টার করব ক্যান্সার সম্বন্ধে আমরা অবগত করব ক্যান্সার সম্বন্ধে আমরা ট্রিটমেন্ট করব এটা একটা বিশাল বড় একটা এরিয়া ক্যান্সার অনেক ধরনের হতে পারে অনেক কয়েকশো জাতের ক্যান্সার থাকতে পারে আসে এবং সব ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট করাটা কিন্তু অনেক ব্যয়বহুল এবং অনেক ইকুইপমেন্ট অনেক দূরদর্শী চিন্তা এবং অনেক প্ল্যানিং রেডিয়েশন এবং বাংকার টাঙ্কার অনেক কিছু করতে হয় অনেক ব্যয়বহুল তো এগুলো করতে গেলে টাইমের প্রয়োজন আছে আমরা যে শুরু করেছিলাম শুরু করার পরে দেখলাম যে পেশেন্টের ফ্লোটা একটু কম আর আমাদের ডাক্তাররা বসে আছেন তারা যেটুকু ডাক্তার পেশেন্ট পাইতেছে তাদেরকে দেখতেছে কিন্তু বাকি সারাদিন বসে বসে দিন কাটাচ্ছে তো এই সমান ডাক্তারগুলো তারা যদি বসে আমাদের জেনারেল পেশেন্টটাও দেখতে পারেন অসুবিধা কি এবং জেনারেল পেশেন্ট যদি আপনার না থাকেন তাহলে কিন্তু আপনি ডিটেক্ট করতে পারবেন না এই পপুলেশন থেকে কিন্তু আপনার ক্যান্সার পেশেন্ট বাইর করে নিয়ে আসতে হয় তার মানে হচ্ছে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে প্রাথমিকভাবে যদি কোনো ধরনের ডায়াগনোস না করা যায় বা কোনো ধরনের ট্রিটমেন্ট না নেওয়া যায় তখন দেরিতে হইলে ইট উইল বি টু লেট যার জন্য আপনারা চাচ্ছেন যে ইনিশিয়াল স্টেজে যদি কোনো ধরনের ডায়াগনোসিস করা যায় এজ আমরা এটা করি আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের গ্রামে বাড়ি বাড়ি যাই আমাদের সিএসডাব্লিউ যাদেরকে বলা হয় তারা আপনার কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কার যারা আর কি তারা গ্রামে গ্রামে যাইয়া বাড়ি বাড়ি যাইয়া তারা লোকদের সাথে আলাপ করেন মেয়েরা যারা আছেন তাদের তো খুব লজ্জাপতি তাদের সাথে আলাপ করলে তারা কিন্তু সব কিছু বলে না তো আমাদের মেয়েরা ট্রেন মেয়েরা আছে তারা যাইয়া কনফিডেন্সিয়াল আলাপ সালাপ করে এবং তাদেরকে হসপিটাল নিয়ে আসার একটা চিন্তা তারা রাখে তার মানে এজাস্ট একটা জিনিস প্রশ্ন থাকবে আমার তাহলে এটা এলাকাভিত্তিক তাহলে বেনিবাজার অঞ্চল অনুযায়ী আপনারা মানে যারা ট্রেন স্টাফ আছেন তারা কিন্তু ওই এলাকায় বেনিবাজারে যাচ্ছেন আমাদের গোলাপগঞ্জ আছে বেনিবাজার অন্য এরিয়াতেও যাচ্ছে যাচ্ছে আমাদের গাড়ি আছে তাদেরকে নিয়ে যায় জায়গায় জায়গায় তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে আসে তারা এই এরিয়াটা কনসেন্ট্রেট করে আমাদের স্কুলে যে প্রোগ্রাম করি আমরা হেলথ কমিউনিটি হেলথ আপনার স্টুডেন্ট যেগুলো আছে তাদের ওখানে যাই আমরা ইয়ে করি চেয়ারম্যানদের অফিস থেকে করি আমরা মানে একটা কথা হচ্ছে যে আমরা
অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইনটা দেই তারপর থেকে আমরা আমাদের হসপিটালে যারা আসেন তাদেরকে আমরা আমাদের যে ডাক্তাররা আছেন ভালো নার্সরা আছেন তারা টেস্ট টেস্ট করেন এবং তাদেরকে শনাক্ত করেন অসংখ্য ধন্যবাদ এখানে আমার আরেকটি প্রশ্ন থাকবে এটা যখন আপনারা ইনিশিয়ালি ফর এক্সাম্পল যদি আইডেন্টিফাই করতে পারেন যে আপনার যে ডাক্তাররা আছেন যে হয়তো সম্ভবত ইন্ডিকেশন তখন আপনার কি করেন আমরা তাদেরকে নিয়ে আসি এবং তাদেরকে পরামর্শ দেই বায়োপসি করার পরামর্শ দেই এবং তাদেরকে আমরা সিলেট বা ভালো একটা এই প্রতিষ্ঠানে পাঠাইয়া দেই বলে তুমি যাও ওইটা করো এই টেস্টগুলো তোমার করার পর আপনি যখন ভালো প্রতিষ্ঠান বলছেন আপনি বলছেন অর্থ হচ্ছে যেখানে আপনার ফ্যাসিলিটি অ্যাভেইলেবল আছে ইন ডিটেইল দেখার জন্য আমাদের এখানে প্রত্যেক সপ্তাহ আমাদের ক্যান্সার স্পেশালিস্ট আসেন এই দিন আমাদের ক্যান্সার پیشنটগুলোকে দেখা হয় আচ্ছা বুঝেন এবং অন্য অন্য ডাক্তাররা যারা আছেন আমাদের নাক ইএনটি আছেন আমাদের গাইনি আছেন অন্য অন্য ডিপার্টমেন্টে আছেন গায়নির মাঝেও কিন্তু অনেক ব্যাপার আছে অনেক অনেক ক্যান্সার ধরা পড়ে বুঝছেন তো আপনার মেয়েদের তো অনেক সমস্যা থাকতে পারে ব্রেস্ট ক্যান্সার আছে এই আছে তো এগুলা এগুলোকে দেখে কিন্তু আমরা শনাক্ত করি আমাদের এই এই پیشنটগুলোদেরকে এবং আমাদের এখানে যে যে অনেক پیشنট আছেন গ্রামে গঞ্জে যে আমরা অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইনটা করি আমাদের এখানে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প করি এখানে করলেই মানে এই কেলো কদিন আগে একটা আমরা করেছি বিশাল বড় আপনারা নিউজে দেখেছেন হয়তো আমাদের ঢাকা থেকে প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ জন কনসালটেন্ট গিয়েছিলেন তারা সারা দিন ব্যাপী আপনার এই যে পেশেন্ট দেখছেন এবং এদেরকে একটা পর্যায়ে আমাদের একটা শৃঙ্খলা মতে তাদের কোন কোন সমস্যা আছে এটা দেখে তারপর আমরা তাদেরকে রাইট ট্রিটমেন্টটা করার ব্যবস্থা করে দিই আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ আমার আপনার কাছে আবারও ফিরে আসবেন ইনশাল্লাহ জনাব মোহাম্মদ সাহাব উদ্দিন সাহাব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল শফিক সাহাব আপনার কাছে আর প্রশ্ন থাকবে আপনি বলেছিলেন প্রথম সেগমেন্ট একশো বেড সম্পর্কে না এটাতে একটু যাবার আগে আপনাদের কোনো ধরনের স্ট্র্যাটেজি আছে কি না যে ফান্ডরাইজিং কিভাবে করা হবে এবং ইম্পর্টেন্টলি আমরা দেখতে পাই যে কোনো একজন কেউ যদি প্লেজ করে থাকেন যে আমরা দিব সাধারণত আমরা দেখি যে হয়তো ইট ডাজেন্ট নেসেসারিলি হ্যাপেন হয়তো বলেছেন দিবেন বা হয়তো দিতে দেরি হচ্ছে বা হয়তো আনফর্চুনেটলি কোনো একটি আনঅভয়েডেবল সার্কামস্টান্সে চলে আসছে যার কারণে হয়তো কোনো ধরনের ফাইন্যান্সিয়াল ডিফিকাল্টি হচ্ছে তা এইরকম যে অসুবিধা বা ব্যারিয়ার যখন তৈরি হয় আপনাদের কি স্ট্র্যাটেজি আছে টু মেক শোর দ্যাট আপনারা ফ্রুটফুলি যে প্লেজ করা হয়েছে এগুলোকে আপনারা নিতে পারেন আপনাদের কাছে এবং আপনাদের অ্যাকাউন্টে ইউ ক্যান ইনক্রিজ দোজ ডোনেশনস ধন্যবাদ আমরা প্রথমেই শুরু করছিলাম চ্যানেল এসের মাধ্যমে ফন্ড রাইজিং জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা সাকসেসফুল মানে লাইভ টিভি আপিলের মাধ্যমে আপনারা লাইভ টিভি আপিলের মাধ্যমে এর পর থেকে প্রত্যেক রমজানে আমরা চ্যানেল এসের মাধ্যমে ফন্ড রাইজিং করে থাকি ওকে এর পরে এর মধ্যে যারা ফ্লেজ করে থাকেন আপনি যে কথাগুলো বলেছেন ভেরি ইম্পর্টেন্ট কথাগুলো যে আমরা হানড্রেড পারসেন্ট এগুলো পাই না এইদের কাছ থেকে আমি এখানে একটা জিনিস আমি যোগ করতে চাই সরি আপনাকে ইন্টারাপ্ট করেছি নট নেসেসারিলি আপনারা শুধু লাইভ আপিল করছেন আপনারা হয়তো অনেক সময় কমিউনিটি ইভেন্ট করছেন আপনার গালা ডিনার করছেন তো ওইখানেও কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ডোনেশন আসছে তো ওই সব কি মিলিয়ে বলছি নট নেসেসারিলি চ্যানেল আসছে না ঠিক আছে এইগুলোও আমরা করে থাকি আমরা প্রত্যেক বছরে যে লাইফ মেম্বার ইউ আছে যারা আমাদের লাইফ মেম্বার হয় জি তাদের জন্য আমরা বছরে একটা গালা ডিনার করে থাকি আচ্ছা এর মাধ্যমে আমরা কিছু ফন্ড রাইজিংও করে থাকি কিছু ইয়ে আছে মেটেরিয়াল আছে মানুষ দেয় গিফট দেয় এইগুলো আমরা সেল করি আর এইগুলোর মাধ্যমে আমরা চিন্তা করতেছি যে আমরা প্রত্যেক টাউনে যাব এক এক টাউন করে বারমগাম লুটেন মানচেস্টার এইসব জায়গাতে যাব আপনি কি বলতে চাচ্ছেন রোড শোর মতো যেভাবে প্ল্যান করতেছি একটা একটা করে আর কি আমরা এটা যাব ইদানিং আমরা নতুনভাবে চিন্তা করছি যে আমেরিকাতে যাব আমাদের অনেক লোক আছে সেখানে আচ্ছা তারা আমাদের দাওয়াত করতেছে আমরা দুই তিন মিটিংয়ে এইটা প্ল্যান করছি আশা করি ইনশাল্লাহ টু থাউজেন্ড নাইনটিনের মধ্যে আমরা চেষ্টা করবো একবার যাওয়ার জন্য যাওয়ার জন্য বাট আমার প্রশ্ন হচ্ছে যেমন কারণ ফর এক্সাম্পল যখন প্লেজগুলি মিট হচ্ছে না ফর এক্সাম্পল আপনাদের কি কোনো ধরনের কি বলবো সুইটেবিলিটি আছে কি না কোনো ধরনের অ্যাপ্লিকেশান আছে কি না যে কিছু কলিগ আছেন বা কিছু পেইড স্টাফ থাকতে পারেন যারা হয়তো কনস্টেন্টলি চেইস আপ করছেন বা ফোন করছেন এটা আমি একটু বলি জি সরি আমাদের অফিস একটা আছে অফিসের মধ্যে আমাদের একটা মেয়ে আছে এবং আমরা ভলেন্টিয়াররা যারা আছি আমরা কাজ করি প্রতিনিয়ত আচ্ছা আমরা একটা ওই যে 
যাদের কাছ থেকে আমরা প্লেস পাই তাদের সাথে আমরা যোগাযোগ কন্টিনিউয়াস রাখতেছি আচ্ছা ঠিক আছে বুঝা গেছে রেখে তারপরে তাদের প্লেসটা আমরা পুরো না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে আমরা যোগাযোগ করতে থাকি এবং নতুন যারা আসেন তাদেরকে আমরা ইনলিস্ট করি এবং আমাদের এখানে ট্রাস্টি আছেন যারা ট্রাস্টি হচ্ছেন তারা পঁচিশ হাজার পাউন্ড প্লেস করছেন যে কোনো একজন চায় যদি তার একসাথে দিয়ে দিতে পারেন আমরা সবাই পঁচিশ হাজার পাউন্ড করে প্লেস করেছি এবং দিয়েছি এবং জেনারেল ডোনার যারা কেউ আছে একশো পাউন্ড দিবে তার ডাইরেক্ট ডিবেট লাগবে না তার ডাইরেক্ট আমাদের অফিসে টেলিফোন করে দিয়ে দিবে আর যদি লাইফ মেম্বার হতে চায় একসাথে যদি এক হাজার পাউন্ড না দিতে পারেন তাহলে উনি দশ স্টলমেন্টে দিবেন বা উনি সুইটেবল যেটা যে টার্মসে উনির ভালো লাগে সেটা আমাদেরকে বলবেন আমরা এটা সেট করে দিব আমাদের ডাইরেক্ট ডিবেটে ঠেকানা চলে আসবে এবং আমাদের সিস্টেম আছে সিস্টেমে দিয়ে তারপরে আমরা উনিদেরকে চেক টেক করে আমাদের অফিসের যে মেয়ে আছেন বা অফিস স্টাফ আছেন তারা মনে করেন আমাদের যে প্লেস গুলো পাই গেল রমজানে আমরা যেগুলো পাইছিলাম এখন পর্যন্ত আমরা হয়তো আমরা রিকুপ করেছি ফোর্টি পার্সেন্ট মার্কেটে বা মানে হয়তো এটার কারণও হতে পারে ভ্যালিড রিজন কারণ মানুষের সবসময় ফাইন্যান্সিয়াল হতে থাকে যার জন্য আপনাদের একটি প্ল্যান আছে তাহলে ক্লিয়ারলি টু এনশো দ্যাট দিজ অবশ্যই আমরা সুযোগ দেই তাদেরকে যে আসছে আপনার কাছে এই সুযোগ দেয় আর কি যে তুমি অন্তত পক্ষে বিশ পাউন্ড ত্রিশ পাউন্ড করে কিন্তু <laughs> সবার ইচ্ছা আছে ওরা দেবে হয়তো ফাইন্যান্সিয়াল কারণে দিতে পারতেছে না কিন্তু ওনারা হয়তো দেবেন ওনারা দেবেন এবং আমরা আশা করি কারণ আমাদের কন্টিনিউ যোগাযোগ আছে ওনারা অর্থনৈতিকভাবে হয়তো ওনারা যখন স্বাবলম্বন হবেন কারণ ওনাদের কমিটমেন্ট এবং কমিটমেন্টের কারণ এটা চ্যারিটিকে ওনারা দান করতেছেন এবং করছেন যে সেই জন্য ইনশাল্লাহ ওনারা দেবেন আমরা কিন্তু নিরাশ হয় নাই টাইম নিচ্ছে না টাইম অসংখ্য ধন্যবাদ আর জাস্ট টু ক্লারিফাই জাস্ট টু বি অন রেকর্ড যেহেতু আপনি বলেছেন সিক্সটি পার্সেন্ট বা ফোর্টি পার্সেন্ট এই জাস্ট একটি আনুমানিক রাফলি আপনার একটি আইডিয়া অনুযায়ী আপনি বলেছেন সিক্সটি পার্সেন্ট এটা তো কোনো ওকে অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব আজির রহমান সাহেব আপনার কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে আপনি প্রথম সেগমেন্টে ক্লিয়ারলি বলেছেন যে বেনিবাজার ক্যান্সার হসপিটাল ইজ নট নেসেসারিলি মেন্ট ফর অনলি ফর পিপল হু বিলং টু হু কাম ফ্রম বেনিবাজার আর আপনি খুব চমৎকারভাবে এটা বুঝেই বলেছেন না এখন আমার কাছে প্রশ্ন থাকবে আপনি যখন বেনিউজার ক্যান্সার হসপিটালকে রিপ্রেজেন্ট করবেন টু দি ওয়াইডার সোসাইটি যারা অন্য অঞ্চলের বা অন্য এবং আপনি ক্লিয়ারলি বলেছেন জনাব শাহাবুদ্দিন সাহেব যে এনিওয়ার ফ্রম দি ওয়ার্ল্ড না এখানে আপনি অ্যাজ এ ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার আপনার কি কোর মেসেজ থাকে টু এনশোর দ্যাট পাবলিক বা যারা গেস্ট আছেন তারা রাইট মেসেজ পাচ্ছেন অ্যাবাউট দিস পার্টিকুলার অর্গানাইজেশন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ প্রথমে আমি বলেছিলাম যে আমি যদিও হসপিটাল দ্য বেনিউজার ক্যান্সার এবং বিএনএ বাজার এই একটা স্থাপিত হয়েছে আমি কিন্তু গোলাপগঞ্জ থেকে এসেছি এই জন্য এসেছি আমি দিয়েছিলাম যে এই এলাকা যে একটা হসপিটাল হচ্ছে যারা এই সাথে জড়িত সবাই কিন্তু ছেলাটির উদ্দেশ্য নিয়েই এটা শুরু করছেন আর কাজগুলো ভালো সেই জন্য আমি জড়িত হয়েছি এবং এখন থেকে আজ পর্যন্ত আমরা যতগুলো কাজ করে যাচ্ছি সবটাই অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রমিস আমরা যারা দিয়েছিলাম এই পাবলিকে যে আমরা এই স্টেপ করব আলহামদুলিল্লাহ আমরা সোফার আমরা সাকসেসফুল হয়েছি এবং আগামীতে আমরা প্ল্যানগুলো হয়েছে আরও এগিয়ে যাব এবং একটার বিরাট বড় প্ল্যান আমরা সিও সাহেব বলেছেন যে প্রথমে যখন আমরা নাম দিয়েছিলাম ক্যান্সার কিন্তু ক্যান্সারের বিভিন্ন ধরনের নাম আছে এবং বিভিন্ন ধরনের তাই পাচ্ছে এবং অনেক কিছু এখনও রিসার্চ চলছে রিসার্চ চলে জানি না কিন্তু আমরা যখন শুরু করি তখন আমরা দেখলাম যে ওই যে বলছিলেন যে এখন আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আমরা ডিপার্টমেন্টগুলো খুলতে ওপেন করতেছি এবং আগামীতে দেখবেন আপনারা আমরা যে প্ল্যানগুলো করতেছি 
বিরাট বড় আকারে প্ল্যান হবে আমাদের এখানে ডায়াবেটিসের চিকিৎসা হবে আই আই চিকিৎসা হবে ইএনটি শুরু হবে বিভিন্ন বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট যা আপনি যেখানে দেশের হসপিটাল আছে স্টেপ বাই স্টেপ একটু ডিপেন্ড ডিফারেন্ট ধরনের ডিপার্টমেন্টগুলো আছে তো আমরা চেষ্টা করতেছি যে এই হসপিটালতে যেহেতু আমরা জেনারেল যুগ দিয়েছি ইচ ডিপার্টমেন্টগুলো আমরা সেপারেটভাবে শুরু করব ক্যান্সার তো অবশ্যই থাকবে তার সাথে সাথে বাকি যেগুলো জেনারেল হসপিটাল প্রয়োজন যারা আসবে এই জেনারেল হসপিটালে যা যাদের নর্মাল চিকিৎসার জন্য যাদের খানের ব্যথা আছে আয়ুষ চক্র প্রবলেম আছে এইসব জিনিসগুলো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ করতেছি এই যে আমরা এই যে একটা নতুন প্ল্যান করতেছি নতুন একটা বিল্ডিং শুরু করতে তার মানে হচ্ছে আপনি বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপ এবং বিভিন্ন ধরনের যে অ্যাচিভমেন্ট আছে এই অর্গানাইজেশন এটা আপনি মানুষের সামনে তুলে ধরছেন এবং তাদেরকে মেসেজ দিয়ে দিচ্ছেন চমৎকার আমাদের এই মেসেজ থাকবে যে আমরা যদিও আপনারা দেখতেছেন ছোটো মোটো বিল্ডিংটা এখন কিন্তু আমাদের প্ল্যানগুলো হচ্ছে বিরাট বড় হ্যাঁ পাবলিক সাপোর্ট আমরা তো শুধু একা নিজে সম্ভব না জি তো উই নিড দ্য পাবলিক সাপোর্ট এবং बृद्धि पे थे कि कैंसर लक्ष्य छो कम আমাদের ট্রাস্টির সম্মানিত ট্রাস্টি যারা বলেছেন উনি বলেছেন যে আমাদের যে ডিপার্টমেন্টগুলো জি শুধু ডিপার্টমেন্টগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে কিন্তু আমাদের মেইন লক্ষ্য মাত্র মাত্রা যেটা আমরা যে বলেছিলাম যে রেডিয়েশনের জন্য বাংকার করতে হয় অনেক প্ল্যানিং করতে হয় বুঝছেন এগুলো কিন্তু অনেক ব্যয়বহুল বুঝছেন একটা ক্যান্সারের একটা মেশিনের জন্য আপনার টেন মিলিয়ন পাউন্ড দাম टापा चेस्टा कर যে আমরা বেসিক সার্ভিস থেকে নিয়ে আমরা ফুল সার্ভিসটা যাতে এখানে দিতে পারি একটু টাইম হতো লাগতেছে লাগবে আমাদের তো অনেক শিক্ষণীয় আছে এগুলো আমরা পর্যায়ক্রমে ইনশাল্লাহ আমরা ওভারকাম করতেছি করব এবং একটা লক্ষ্য মাত্রায় পৌঁছব ইনশাল্লাহ একটু টাইম লাগবে এবং এখন যে একটা কথা এখানে আমাদের ফান্ডাজিন ডাইরেক্টর সাহেব যেটা বলেছেন একশো বেড়ের হসপিটালের প্ল্যানিং যেটা আমরা করেছি একটা হসপিটাল আপনার যে আমাদের সিলেটে অনেক হসপিটাল আছে আড়াইশো বেড আছে দুইশো বেড আছে এসে একশো বেডের যে প্ল্যানিং যেটা আমরা করেছি বা করতেছি ইনশাল্লাহ এই মুহূর্তে আমাদের বিজনেস প্ল্যান রেডি হচ্ছে আগামীতে তেইশ তারিখ যে আমরা ফান্ডরাইজিংয়ে আসব ইনশাল্লাহ এটা রেডি করে নিয়ে আসবো আপনাদেরকে আমরা বলবো কি হচ্ছে কি হয়েছে কি করব এই প্ল্যানগুলো নিয়ে এখন যে যে বিজনেস প্ল্যানটা হচ্ছে এটার মধ্যে আমাদের ফিফটি বেড থাকবে ক্যান্সারের জন্য আর ফিফটি বেড থাকবে অন্য অন্য ডিপার্টমেন্টের জন্য এই যে এখানে ওপিডি থাকবে এখানে জেনারেল যে আমাদের এখানে হসপিটালে একটা আউটপেশেন্ট ডিপার্টমেন্ট থাকে এইভাবে সব কিছু থাকবে কিন্তু আপনার প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টকে পরিচালনা করতে হলে কিন্তু আপনার একটা সিস্টেম লাগে এই সিস্টেমগুলো আমরা দেখতেছি এবং আমাদের এক্সপার্ট ওপিনিয়ন আমরা নিচ্ছি আমাদের ডক্টর কবির আমাদের সাথে আছেন উনি আমাদের ইনশাল্লাহ একটু পরে আসবেন উনি ইনপুট দিবেন আমাদের প্রফেসর জাফর খালেদ আছেন বাংলাদেশের রিনাউন প্রফেসর মানে আই আই স্পেশালিস্ট এরপরে আমাদের এই যে কবির ভাই বাংলাদেশে ছিলেন আমাদের ডক্টর কবির সাহেব উনি এই কদিন আগে যে একটা একটা আপনার সেমিনার করছেন আমাদের বিএনএ বাজারে একটা ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ওখানে অনেক বিশেষজ্ঞ নিয়ে গেছেন এরা সবাই আশ্বস্ত আমাদেরকে করেছে তারা সহযোগিতা করবেন কিন্তু তাদের জন্য ফেসিলিটিস আমরা ঠিক করে দিতে হবে বুঝছি না এখানে আরেকটি প্রশ্ন থাকবে আপনারা সবাই যদি চান প্লিজ ফিউ ফ্রি টু জয়েন ইন যে মেইন স্ট্রিম যেগুলি অর্গানাইজেশন আছে চ্যারিটি অর্গানাইজেশন আছে স্পেশালি যারা হেলথ সেক্টর বা এইরকম ফিল্ডে যারা কাজ করছেন তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট থাকে এবং প্ল্যান থাকে নট নেসেসারিলি ফর ইনস্ট্যান্ট উইদিন দি কমিউনিটি তারা হয়তো তাদের 
wider community the jatsen, hoy to outside non Bangladeshi community the jatsen. To apna der e rokom ki kono pori kolpo na atse bo bishote je shudu why only British Bangladeshi? Why not non British Bangladeshi? Why does it have to be within our circle? Man, ita ke apna ki bhabe dekchen je in future to enhance and expand. Right. Ita amra amader je main lokho jeta hotche je amader ekhon borto mane jeta amra concentrate korte si jeta Bangladeshi shudu korte si. Acha. Charity amader je fundraising among amader je je pori chala na committee. বা আমাদের যে ট্রাস্টি বিন্দু সবাই কিন্তু লন্ডন থেকে আচ্ছা এখানে একটা চ্যারিটি করেছি আমরা এটা চ্যারিটি মানে রেজিস্টার্ড করেছি রেজিস্টার্ড ইন ইউকে রেজিস্টার্ড ট্রান্সপারেন্সি এবং সবকিছুর জন্য তার মানে হচ্ছে যে কোনো কেউ চ্যারিটি কমিশনে গেলেই কিন্তু আপনাদের সবকিছু দেখতে পারবে এবং আপনি যে কথাটা যে কথাটা বলেছেন আমাকে যে আমরা বাংলাদেশে মানে বাইরে কেন যাব না এই টাইমটা আমাদের তো প্রথম তো নিজে একটা 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 জায়গা শুরু করতে হবে এটা বড় করে তারপরে যে সময় আমরা দেখব যে আমাদের ওই ওই সাইটটা ফুলফিল হয়ে গেছে তারপরে কিন্তু আমরা একটা একটা করে অন্য সাইটগুলো দেখব এখন আমাদের এই সময়টা আসে নাই আমরা ছোট করে শুরু করেছি এবং সেই ছোট থেকে আমরা যে আজকে আমাদের যে ডোনাররা যারা আছেন লাইভ মেম্বার যারা আছেন ট্রাস্টি যারা আছেন আমাদের আমরা এদেরকে নিয়েই কাজগুলো করতেছি বাংলাদেশে এবং ইনশাআল্লাহ এই কাজগুলোকে আমরা চাচ্ছি যে বড় করার জন্য এবং মানসম্মত করার জন্য এবং ওয়ার্ল্ড ক্লাস করার জন্য ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে নিয়ে আসার জন্য তাকে বাংলাদেশের জনগণরা এখান থেকে সার্ভিস নিতে পারে জি আমাদের ছোট মোটো যে ছোট হসপিটালটা আমরা করেছি এই এই জায়গাতেই আমরা প্ল্যান করতেছি যাতে আর 100 100 বেড এক্সপ্যানশন করা যায় অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আরো বিস্তারিতভাবে জানার চেষ্টা করব জনাব আব্দুল শফিক সাহেব আপনার কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে যে শুরু হয়েছে এটা বেনি বাজারই দ্যাটস ট্রু এন্ড দ্যাটস কারেক্ট নাও এখন অনেক মানুষের প্রশ্ন থাকতে পারে যে মানুষ তো সাধারণত গ্রাম অঞ্চল থেকে হয়তো যায় টাউনে বা হয়তো রাজধানীতে যায় এখানে মানুষ আপনি তাদের জন্য কি মেসেজ থাকবে যে মানুষ কেন শহর থেকে গ্রামের দিকে যাবে ওখানে একটু উন্নত চিকিৎসা পাবে ওয়াই নট ইন সিলেটস টাউন ইটসেলফ ও ওয়াই নট ইন ঢাকা এটা হলো অনেকের প্রশ্ন এটা করছে আমাদের কাছেও করছে যে এটা এই বিএনইউ যারা কেন নিয়মিত আমরা ঢাকাতে করতে পারেন সিলেটে করতে পারেন দেখেন কারণ হলো এই ঢাকা পুরনো মানুষ যারা ছিল এই বিএনই বাজারের মতোই একটা শহর ছিল সিলেট ও এরকম একটা শহর ছিল এরপরে আস্তে 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 বিরাটভাবে ওইটা তোমার ইয়ে হয়েছে এক্সপ্যান্ড হয়েছে এক্সপ্যান্ড হয়েছে শহরে পরিণত হয়েছে আমাদের কাছে এইটাই আর কি যে এইটা কোনো কিছু নয় নাম আমাদের আমরা যে বিএনই বাজারবাসী যারা লোকাল প্রবাসী ছিলাম সবাই মিলে আর কি একটা উদ্বেগ নিয়েছিলাম যে আমাদের বিএনই বাজারের যে কমিউনিটির যে লোকগুলো আছে তাদের সেবা শুশ্রূষা করার জন্য এইটাই আমাদের এই মহৎ উদ্বেগ নিয়ে আমরা শুরু করছি কিন্তু আমাদের এইটা চ্যারিটি যখন আমরা হসপিটাল যখন করলাম এর বাদে যখন আমরা ক্যান্সার হসপিটাল থেকে আমরা ইয়েতে গেলাম জেনারেল জেনারেলে গেলাম দেখলাম যে এই অনেক লোক আসতেছে জেনারেলে আসতেছে একটু আগেই তো আপনি বললেন না যে এখান থেকেই তো ইয়ে সিমটম নিয়ে সিমটম ধরা পড়ে ধরা পড়ে নামে কোনো কিছু আসে যায় না দেখবেন একদিন আলহামদুলিল্লাহ আমি মনে করি এই যে সব ইকুইপমেন্টগুলো যদি আমরা ফুলফিল করে এই হসপিটাল ইয়ে করতে পারি ইন্ডিয়া থেকে আসবে যে এখন যেরকম বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়া থেকে মানুষ যাচ্ছে ঠিক তদ্রূপ ইন্ডিয়া থেকেও বাংলাদেশে এই বিএনই বাজারে আসবে মানুষ ট্রিটমেন্ট করার জন্য কারণ মানুষ যেখানেই সুবিধা পাবে সেখানেই যাবে তার মানে হচ্ছে যদি ভালোভাবে মার্কেটিং করা যায় যদি ভালোভাবে তথ্য এক্সপ্যান্ড করে দেওয়া যায় মানুষের হাতে যে এইখানে গ্রাম অঞ্চল হতে পারে বাট এখানে যদি ওয়েল ক্লাস সার্ভিস যদি দেওয়া যায় তাহলে মানুষ কেন আসবে না এটাই তো আপনার মেইন আর এই বিএনই বাজার এখনও তোমার আসলে একটা শহরের রূপ নিতেছে আচ্ছা কারণ আমরা দেখতেছি যে আজ থেকে বিশ বছর আগে দেখছিলাম আমি লন্ডন আসার আগে মাত্র কয়েকটা দোকানই ছিল আর কিছু ছিল না জি মেইন রোডের কাছে একটা মাছ বাজার ছিল ভেজিটেবল ছিল এখন তো 
মার্কেট কতটা হইছে গনে শেষ করা যাবে না প্রায় 30 টার মতো 30 টার উপরে ব্যাংক হয়ে গেছে মানে স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং ইমপ্রুভ হয়েছে মানুষের ফাইনান্সিয়াল এবিলিটি কিন্তু ইমপ্রুভ হয়েছে এটা বলতে যাচ্ছে মনে হয় গনলে বোধ হয় সিলেটেও এতটা ব্যাংক নাই বিনেজারে যতটা ব্যাংক আছে আচ্ছা তখন আস্তে আস্তে দেখবেন এইটা বিরাট আকারে ধারণ করছে মানুষের সমাগম হইতেছে মানুষ এখানে আসবে দেখবে বাড়বে ট্রিটমেন্ট নেবে সব কিছুই করবে মানুষ ধৈর্য সহকারে একটু সময় নিতে হয় আর কেউ আমরা সময় যদি একটু নিয়ে আমরা সাকসেসফুল হইতে পারি ইনশাল্লাহ আমরা একদিন না একদিন এই খুশি হব মানুষের কাছে এর সবের লুকমুখে তোমার এর তারিফ করবে যে যারা দিছে যারা ইয়ে করছে তাদের জন্য দোয়া করবে মানুষ এটাই আমরা চাই যে আল্লাহ গরিব দুঃখী যারা আছে তারা যদি সার্ভিস হয়ে একটু হাত উঠে হয়ে যায় অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আপনার কথা বুঝেছি এবং সময় হচ্ছে একটি ছোট্ট বিরতিতে যাওয়ার কিন্তু বিরতিতে যাওয়ার আগে আমি আপনাদের কাছে নেক্সট সেগমেন্টে জানার চেষ্টা করব সব কিছু তো ফ্রি দেওয়া যায় না দের ইজ অলওয়েজ আ কস্ট ইনভলভড এবং এখানে কিন্তু সবসময় একটি মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে কারণ সাধারণত মানুষের ধারণা হচ্ছে যে এটা যদি চ্যারিটি হয় তাহলে হয়তো বিত্তশালী হোক আর যার ফাইন্যান্সিয়াল এবিলিটি লেস থাকুক আমি কেন ফ্রি পাবো না তো এই বিষয়ে ইনশাআল্লাহ নেক্সট সেগমেন্টে আমরা ক্লারিফাই করব এবং জানার চেষ্টা করব যে সব কিছু কি আদৌ ফ্রি এখানে কি যারা বিত্তশালী আছে যাদের ফাইন্যান্সিয়াল এবিলিটি আছে তাদের কি দায়দিত্ব নয় যে তারা ফাইন্যান্সিয়ালি কন্ট্রিবিউট করবে যাদের সময় আছে তাদের হেলথ আছে বিভিন্ন সেক্টরে বা বিভিন্ন ভাবে চ্যারিটি সংগঠন একটি অর্গানাইজের সাথে যুক্ত হওয়া যায় ইট নট ও ইট ডাজেন্ট নেসেসারিলি হ্যাভ টু বি উইথ ফাইন্যান্সিয়াল এবিলিটি ইনশাল্লাহ উইল কন্টিনিউ ডিসকাশন আফটার দি শর্ট ব্রেক ডু স্টেট ইন উইথ আস উইল বি রাইট ব্যাক আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম বিরতির পর আবারও আমরা ফিরে এলাম চ্যারিটি ইন প্রোগ্রেস অনুষ্ঠানে আজকে আলোচনা করছি যে অর্গানাইজেশন নিয়ে সেটি হচ্ছে অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং দি ওয়ান অফ দি মোস্ট ওয়েল নন উইদ ইন দি ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি বিয়ানি মেজার ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটাল আমাদের সঙ্গে চারজন অতিথি ছিলেন প্রিভিয়াস সেগমেন্টে তার মধ্যে থেকে জনাব আজিজুর রহমান সাহাব বিদায় নিয়েছে এবং তার জায়গায় এসেছেন একজন নতুন মেহমান আমি আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিই তিনি হচ্ছেন জনাব ডক্টর কবির মাহমুদ যিনি হচ্ছেন একজন প্রিন্সিপাল জিপি অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল ডাইরেক্টর নিউহাম জেনারেল হসপিটাল এবং পাশাপাশি ধারণা দেন যে অবভিয়াসলি যখন এই অর্গানাইজেশনটা প্রথম ডিসকাশন হয় আর্লি জন্মলগ্ন থেকে আমি এর সাথে জড়িত আচ্ছা আচ্ছা এটা যখন প্রথম আমাদের কমার্শিয়াল রোডে যখন প্রথম ডিসকাস হয় ওই মিটিংয়ে আমি ছিলাম এবং আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল যে সব সবই সব স্টেজ অফ লাইফে চেষ্টা করে যে কিছু মানুষ মানব মানুষের সেবা করার এই সেবা করার যেহেতু আমি একটা প্রফেশনে আসি প্রফেশনাল সেবাটা আমি এই দেশের লোকের করতেছি কিন্তু আমার একটা অনুশোচনা ছিল যে আমি দেশ থেকে চলে আসছি এবং দেশের আমার কাছে দেশের মানুষের অনেক পাওয়া ছিল আচ্ছা এবং সেই পাওয়াটা আমি কিভাবে আবার ওদের কাছে রিটার্ন করতে পারি সামান্য পরিসরে হলেও আমি চেষ্টা করতেছি যে কিভাবে রিটার্ন করা যায় সেই লক্ষ্যে যখনই বিয়ানিজার ক্যান্সার হসপিটালের এই আয়োজকরা চেষ্টা করলেন যে একটা মহৎ কাজ শুরু করার তখন আমি মনে করলাম এইটা হলো আমার জন্য বেস্ট অপরচুনিটি যে আমার যতটুকু ক্লিনিক্যাল সাপোর্ট অথবা ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট দিয়ে আমি কিছু একটা করতে পারি কি না এবং সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আমি তখন থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে যোগাযোগের মাধ্যমেও এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও আমি এই অর্গানাইজেশনের সাথে যুক্ত হয়েছি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি ক্লিয়ার করার জন্য এবং এইটা কি একটি এক্সাম্পল সেট করছেন যে ইট ইজ এই অর্গানাইজেশন হচ্ছে শুরু নট ফর অনলি ডিফারেন্ট সোর্ট অফ প্রফেশনালস বাট অলসো মেডিকেল পেশার সাথে বা চিকিৎসক যারা যুক্ত আছেন তাদের জন্য এইটা কিন্তু উন্মুক্ত করা হচ্ছে তাকে তাদের এক্সপার্ট আপনি যেভাবে বলেছেন যে এক্সপার্ট ওপিনিয়ন বা এক্সপার্ট অ্যাডভাইস এখানে নেওয়া হয় এবং তার অনুযায়ী দেখা হবে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি ক্লারিফাই করার জন্য আমরা প্রিভিয়াস সেগমেন্টে দেখেছিলাম 
বা আমি শুনেছিলাম জনাব শাহাবুদ্দিন কাজ থেকে যে একটি বাংলাদেশের সেমিনার হয়েছে এবং আপনি এটাই যুক্ত ছিলেন জাস্ট ব্রিফলি আমি চাবো না আপনি একটু ডিটেল বলেন কারণ আমরা একটি ডকুমেন্টে রেডি আছে আমরা এটা শুনবো জাস্ট ব্রিফলি আপনি যেহেতু বাংলাদেশ থেকে মাত্র এসেছেন বা এই সেমিনার থেকে এসেছেন জাস্ট একটি আইডিয়া শুনতে চাচ্ছি যে হ্যাও ডিড ইট কাম ইন টু বিং মানে আমার একটা গ্রেট অপরচুনিটি হচ্ছে যে আমার যে ক্লোজ ফ্রেন্ডরা এরা হলো বাংলাদেশের এখন একটা এস্টাবলিশ পজিশনে আছেন সব ডাক্তাররা মোস্ট অফ দেম আর ডিপার্টমেন্টাল হেড মোস্ট অফ দেম আর প্রফেসর এবং ভালো একটা অবস্থানে তারা চলে গেছেন এবং সেই অবস্থানে গিয়ে ওরাও কিন্তু আমার মতো চিন্তা করতেছে যে মানবেত্তর কিছু কাজ করা যায় কিনা মানবের মানুষের সাহায্যে কিছু কাজ করা যায় কিনা এবং যেহেতু আমার এই ক্লোজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং ওদের ছিল অনেক দীর্ঘ কয়েক বছর একই মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করছি আমরা সবাই এই জন্য এইবার এই মেডিকেল টিমটা আমার নেতৃত্বেই আমি গিয়ে এখান থেকে অর্গানাইজ করেছি আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে মানে এই ইউকে থেকে ইউকে থেকে আচ্ছা লন্ডন থেকে ওদের সাথে আমি যোগাযোগ করেছি এবং ওরা সারপ্রাইজ হবেন আপনি প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ জন ম্যাক্সিমাম হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট এর মধ্যে দুইজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল একজন হলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কার্ডিওলজিস্ট আর একজন হলেন ইউরোলজিস্ট এবং আমাদের আমার ক্লোজ ফ্রেন্ড হলেন স্বাধীনতা পদক পাওয়া নুরুন নাহার আপনার যদি উনি আমার ভেরি ক্লোজ এবং আমার এলাকার এবং আমার কলেজ মেট এজ ওয়েল উনিও কিন্তু প্রমিস করেছিলেন ওই ওর ইয়েতে যাওয়ার জন্য মেডিকেল টিম আনফর্চুনেটলি ওই সময় ওনার এই পদকের ডিস্ট্রিবিউশন বা স্বাধীনতার সময় বলে উনি যেতে পারেননি কিন্তু উনি পরবর্তীতে আমাদের ফাংশনে পরের দিন দুই একদিন পরে এসেছিলেন এবং এই মেডিকেল টিমের সব ডিপার্টমেন্টে নিয়ে এবং আমার শাহাবুদ্দিন সাহেব বলেছেন যে ডক্টর জাফর খালেদ সে হলেন পিজির আই ডিপার্টমেন্টের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট এবং উনি একজন এস্টাবলিশড প্রফেসর মানে এত রিনাউন প্রফেসর উনি নিজে ট্রাস্টি হয়ে বিভিন্নভাবে আই ক্যাম্প এবং আয়ের ফেসিলিটি ওই জায়গায় করার জন্য উনি নিজস্ব একটা টিম নিয়ে গেছেন সো এই সমন্বয়ে কার্ডিওলজি ইউরোলজি জেনারেল মেডিসিন গাইনোকোলজি এবং আপনি বোধ হয় শুনবেন যে শহরের বিখ্যাত শাহানা ফেরদুস চুনি ওয়ান অফ দ্য রিনাউন গাইনোকোলজিস্ট উনিও ওই দিন গেছেন ওনার মেয়ের নিয়ে এবং সাইফুদ্দিন আহমেদ সবু প্রফেসর সব প্রফেশনাল এবং ডাক্তার এবং স্পেশালিস্ট যারা পার্টিকুলার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফিল্ডে আছেন তারা সবাই যুক্ত ছিলেন এবং গিয়েছিলেন অ্যাবসলুটলি এবং স্পেসিফিক্যালি ক্যান্সার রিলেটেডের মধ্যে হলেন প্রফেসর সাইফুদ্দিন আহমেদ সপু হি ইজ ওয়ান অফ দ্য ব্রেস্ট সার্জন রিনাউন ব্রেস্ট সার্জন ইন বাংলাদেশ এবং উনি বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজের পিজিত আমরা আরও শুনবো ইনশাল্লাহ আপনার কাছ থেকে বিস্তারিত আমরা ছোট্ট একটি ক্লিপ দেখে আসি এই যে আমরা শুনেছি ডক্টর কবির মাহমুদের কাছ থেকে এবং যে তথ্য দিয়েছেন উনি এই সম্পর্কে আমরা একটু দেখে আসি এবং একটি ভিজুয়াল আপনাদেরকে একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করি যে আসলে কি হয়েছে এবং কি কি এখানে আমরা ডিসকাশন করব তারপরে আপনারা একটু যদি আইডিয়া নিয়ে রাখেন তারপরে ইনশাল্লাহ বিস্তারিতভাবে আর একটু আলোচনা করতে ইট উ বি মাচ মো ইজিয়া তাকে আপনারা একটা প্রথমে দেখে নিন ছোট্ট একটি ডকুমেন্ট প্লিজ চৌত্রিশ বছর আগে সিলেট মেডিকেল কলেজের এইটিন বেচের স্টুডেন্ট ছিলেন তারা যারা এখন দেশ সেরা ডাক্তার তারা প্রায় সবাই এখন দেশের সনামধন্য মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন বিভাগের হেড চিকিৎসা বিজ্ঞানের নন্দিত প্রফেসর কেউ বা বিদেশের মাটিতে আলোকিত করছেন বাংলাদেশকে বন্ধুতা এবং মানবতার ডাকে এই দলটি এবার সারাটা দিন বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন বিয়ানীবাজার ক্যান্সার ও জেনারেল হাসপাতালে সিলেট মেডিকেল কলেজের আঠারোতম ব্যাচ এই ব্যাচের যে বন্ধুত্ব সেই বন্ধুত্বটা অত্যন্ত দৃঢ় কবির মাহমুদের ডাকে আমরা এখানে এসেছি এই মাটির সন্তান আমরা এখান থেকে এই দেশের মানুষের ট্যাক্সের পয়সা আমরা ডক্টর হয়েছি তাদেরকে যত দিব সবাই তো দুনিয়া ছাড়বো শেষ নিঃশ্বাসের আগে একটা তৃপ্তি পাবো যে আমরা যেহেতু সবাই একটা ভালো অবস্থানে আছি সেই জন্য আমাদের সমস্ত বন্ধু বান্ধব নিয়ে একটা যেন আমরা এসে এই বিয়ানীবাজারে মানুষদেরকে একটু সেবা দিতে পারি মনের তাগিদে আসে ওনারাই অ্যারেঞ্জমেন্ট করেন বরং আমরা উল্টা ওনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আছে ওনারা একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করেন বলে আমি আমার ঋণ পরিষদের সুযোগটা পাই সেবা দিতে আসা এসব বরেণ্য ডাক্তাররা প্রত্যন্ত অঞ্চলে এরকম আধুনিক হাসপাতাল দেখে উচ্ছ্বসিত ধারণা ছিল না যে সিলেট শহর থেকে বেশ দূরে এত সুন্দর হসপিটাল করে তারা যে এত অর্গানাইজভাবে সব চিকিৎসা করছে আমার ধারণাটা আসলে ছিল না সিলেটের মানুষের প্রতি একান্তই নিজেদের দায়বোধ থেকে সম্পূর্ণ ফ্রি চিকিৎসা দিয়েছেন তারা সেই সাথে অঙ্গীকার করেছেন বিয়ানীবাজারের এই হাসপাতালের জন্য নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী সহযোগিতা করার এখানে একটা চক্ষু বিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আমরা প্রাথমিকভাবে কিছু মানুষের চক্ষু পরীক্ষা করব নিয়মিত এবং 
একটা পর্যায়ে আমরা এখানে অপারেশন শুরু করব এখানে যদি একটা ফোকাস সেন্টার থাকে ডায়াবেটিস এর তো এদেরকে কষ্ট করে ঢাকায় যাওয়া দরকার নেই হয়তো বা অ্যানুয়াল একটা ফলো আপে তারা গেল আমরা এই প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক হিসেবে যতটুকু সম্ভব আমরা চাইব এই ক্যান্সার হাসপাতালের মাধ্যমে এলাকার মানুষদেরকে সেবা দেওয়া হাসপাতালের ট্রাস্টি ও বর্তমানে ব্রিটেন প্রবাসী সনামধন্য চিকিৎসক ডক্টর কবির মাহমুদের নেতৃত্বে এই স্পেশালিস্ট মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় তার ডাকে বন্ধুরা সারা দেওয়ায় তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ তিনি জানালেন হাসপাতালকে নিয়ে তার নানা পরিকল্পনার কথাও ভবিষ্যতে ইংল্যান্ডের লোকাল গ্র্যাজুয়েট তাদের মন মানসিকতা এবং তাদের চিকিৎসার যে আইডিয়া এবং ধারণা যেটা সেটা আমরা এই দেশে প্রয়োগ করার জন্য হাসপাতালের ট্রাস্টি আলহাজ সৈয়দ আব্দুর রাজ্জাকের অর্থায়নে এই ক্যাম্পে আটশো জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় ক্যান্সারের পাশাপাশি চক্ষু নাক কান গলা ডায়াবেটিক সহ মা ও শিশুদের জন্য পৃথক পৃথক পূর্ণাঙ্গ বিভাগ ধাপে ধাপে গড়ে তোলার ব্যাপারে আশাবাদী হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ গুরুত্ব দিচ্ছি চক্ষু গাইনি ডায়াবেটিস এবং জেনারেল মেডিসিন এইগুলাকে এবং ছোট ছোট সার্জারিগুলো যাতে এখানে করা যায় সেই ব্যবস্থাটা আমরা নিচ্ছি বাড়ির কাছে দেশ বিদেশের প্রখ্যাত ডাক্তারকে পেয়ে রোগীরা প্রাণ ভরে দোয়া করলেন আয়োজকদের প্রতি ফিজ দেখাইতাম পারছি এবং মনের কথাটা খুললে করতাম পারছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা দোয়া তো করি আর টাইম সরাসরি দেখা আমি বিদেশে গেছি লন্ডন গেছি ওরার মতো মোটামুটি এর চেয়ে লাগছে আমার কাছে আরও উন্নত মানের চিকিৎসা চলে এখানে ও ডাক্তার মানে আমাদের সিলেট ডাক্তার দেখাইছি মানে এটা কি মানে ব্যবহারগুলো মানে डॉक्टर আপনি একজন ডাক্তার একজন চিকিৎসক এখানে আমরা নিউজে দেখেছি যে আপনার নেতৃত্বে আমাদের একটি কমিউনিটিতে একটি মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে কাউকে যদি আমরা একত্রিত করতে চাই তখন কিন্তু একটু ডিফিকাল্টি হয় একটি চ্যালেঞ্জেস হয় হ্যাও ডু ডি অ্যাচিভ ইট এটা হলো প্রত্যেক মানুষের এক স্টেজ অফ লাইফে তারা চিন্তা করে যে কিছু একটা করার এবং আপনি বোধ আমার সাথে একমত হবেন যে এরা সবাই কিন্তু একটা ভালো পর্যায়ে চলে গেছেন এই স্টেজে তারা চিন্তা করতেছে যে কিছু একটা করার বাট দে আর নট গেটিং এনাফ অপরচুনিটি ডু ইট তার মানে হচ্ছে যে তারা তাদের মেধাকে কাজে লাগাতে চাচ্ছেন কিন্তু একটি কমন প্ল্যাটফর্ম হয়তো তারা সুযোগ পাচ্ছেন না বা এটার আমন্ত্রণ পাচ্ছেন না ওকে না এখানে আপনার ভূমিকাটা কীভাবে ছিল মানে এই আইডিয়াটা আসলো কীভাবে আমি প্রথমত এরা আমার খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড সেম ব্যাচ আঠারোতম ব্যাচ এবং এরা সব খুবই ক্লোজ এবং ওদের উপর আমার এক দাবি আছে এবং যেহেতু আমার মেডিকেল কলেজের আমার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া একটা পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল একটা কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড এবং এই ব্যাকগ্রাউন্ডে তারা আমাকে ডিফারেন্ট ভাবে দে অলওয়েজ ট্রিট মি ডিফারেন্টলি এবং যখনই আমি বলছি যে আমার এই মানবত্ব মানবের কাজ করার জন্য আমি চাচ্ছি যে আপনারা আসুন সহযোগিতা করুন এবং তারা এক বাইককে রাজি হয়েছেন পরবর্তীতে আমি এটা মানে আরও কিছু বিশ্বদ্যাপে বলবো যে ব্যাকগ্রাউন্ডে আরও কি কী কাজ হয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে সেম মেডিকেল কলেজের ফেসবুকে বিভিন্ন অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড থেকে তারা মানে প্রশংসা এত বেশি প্রশংসা করছে যে তারা বলছে যে জাস্ট লেট আস নো নেক্সট ইয়ার যে আমরা হয় ফাইন্যান্সিয়ালি হোক আর ফিজিক্যালি হোক উই ওয়ান্ট টু ইনভলভ বুঝছি বোঝা গেছে কথা হ্যাঁ তা এখানে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কারণ যেহেতু ওইখানে বলেছেন যে একদম ফ্রি তা এখানে কিছু কিছু মানুষের প্রশ্ন আসতে পারে যে হয়তো ফ্লাইটের কস থাকতে পারে হোটেল অ্যাকোমোডেশনের কস থাকতে পারে এইটা কি নিজ দায়িত্বে নেওয়া হয়েছে না বেনিবাজার ক্যান্সার হসপিটালের অ্যাকাউন্ট থেকে খরচ দেওয়া হয়েছে আপনি সারপ্রাইজ হবেন যে ওনারা সব নিজের প্লেন টিকেট করে ওইখানে আসছে তার মানে একটা টাকাও কিন্তু বেনিবাজার ক্যান্সার হসপিটালের অ্যাকাউন্ট থেকে কিন্তু খরচ করা যায় নাই শুধুমাত্র আমি ওনাদের মানে আমি আমার পার্সোনাল ইয়ে থেকে 
ওনাদের মানে ইয়ার স্টেইং কস্ট অ্যাকোমোডেশন অ্যাকোমোডেশন কস্টটা আমি বেয়ার করেছি কিন্তু ওনারা সবাই নিজেরাই ফ্লাইটে আসছেন এবং ওনারা নিজেরাই গেছেন ওই সেই সেই এক্সপেন্সটা ওনারাই দিয়েছেন এবং ওনারা চেয়েছিলেন যে আমাকে মানে অ্যাকোমোডেশন কস্টটা দিতে আমি আমি অ্যাটলিস্ট মনে করলাম যে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আপনার কাছে আরও ইনশাল্লাহ বিস্তারিত জানার চেষ্টা করবো কারণ হচ্ছে এখানে কিছু ইএনটির কথা এসেছে কিছু ডায়াবেটিকের কথা এসেছে আমি আপনার কাছে একটু পরে জানার চেষ্টা করব জনাব সাবুদ্দিন সাহেব আপনার কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে কয়জন মেডিকেল ডাক্তার জনাব ডক্টর কবির মাহমুদের মতো আপনার অর্গানাইজেশনে যুক্ত আছেন আমাদের যে এই যে ছোট্ট পরিসরে যে হসপিটাল যেটা আমরা যে শুরু করলাম চার পাঁচ বছর এইমাত্র চার বছর হবে আলহামদুলিল্লাহ যেটা আমরা করেছি আমাদের পাঁচজন ডাক্তার আছে ফুল টাইম এবং আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে ট্রাস্টি হিসাবে আপনাদের যে ইউকে এর মধ্যে কয়জন ডাক্তার আছেন এই যে শুধু আপার ফ্রম ডক্টর কবির মাহমুদ ট্রাস্টি আমাদের কবির মাহমুদ সাহেব আছেন ডাক্তার আছেন আর আমাদের বাংলাদেশে আছেন জাফর কালেজ জাফর ওকে আমরা দেখেন আমরা খুব সিলেক্টিভ আমরা সবাইকে এখানে নিতে চাই না আচ্ছা 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 আমাদের কথা হচ্ছে যে ভলান্টিয়ার তো অনেক আছেন পাওয়া যাবে এখানে একটু ক্লারিফাই করে আপনি বলছেন যে সবাইকে নিতে চাই না মানে ট্রাস্টি হিসাবে না মানে ডাক্তার হিসাবে সবাইকে আপনি নিতে চাচ্ছেন না কারণ একটু কেয়ারফুলি ব্যাকগ্রাউন্ড ডাক্তার যারা আমি আমাদের একটা অনুষ্ঠানে কয়েকজনকে নিয়ে এসেছিলাম এবং আমি তাদের তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করতেছি যে লেট দেম খাম মানে ইয়াং যারা মেডিকেল পড়ছেন বা ডাক্তার হয়েছেন হ্যাঁ আচ্ছা এরাই এরাই আমি আশা করতেছি যে ইন ফিউচার আমি তাদেরকে নিয়ে এখান থেকে নিয়ে আমি ওইখানে তাদের যতটুকু হেল্প বা তাদের তাদের সাহায্য তাদের কনসেপ্ট অফ বিটুইন টু কান্ট্রিজ এই এখানকার বাংলাদেশে একটা ইয়ে যুগসূত্র ক্রিয়েট করা একটা ব্রিজ ক্রিয়েট করে ক্রিয়েট করে এখানে একটি প্রশ্ন থাকবে যে সাধারণত আমরা শুনি মা বাবার কাছ থেকে আপনারা সবাই মা বাবা আপনাদের নিজের সন্তান আছে যে বাচ্চা যখন হলিডে যেতে চায় দে ভেরি হ্যাপি ওয়েন ইট কামস টু গোয়িং হলিডে টু বাংলাদেশ একটু সমস্যা হয় যে বাংলাদেশ নিয়ে যাওয়া তো এখানে আপনি বলছেন প্রফেশনাল ডাক্তারদেরকে আপনি নিয়ে যাবেন তাদেরকে আপনি কীভাবে উদ্বুক্ত করবেন যে না বাংলাদেশেও এমন একটি জায়গা আছে যেখানে তোমাদের স্কিল বা যে নলেজ অর্জন করেছো এটাকে তারপরে হলো ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্ক যেটা আপনি বলছেন যে এখানে আমি এত বড় একটা টিম রে কীভাবে নিয়ে গেলাম এটা হলো আমার পার্সোনাল ইনফ্লুয়েন্স বা পার্সোনাল ওদের সাথে রিলেশনশিপ যখন আমি এইগুলো ওদেরকে ফিড আপ ফিড করব যে লুক আই ডান দিস থিংস অ্যান্ড দিস ইজ দ্য প্রুভেন্ট যখন এরা দেখবে এবং তারা মোর ইন্সপায়ার্ড হবে তারপরে তো ডেইলি ডে টু ডে অ্যাক্টিভ কথা বলা হচ্ছে তাদের সাথে আলাপ হচ্ছে এবং তারাও নিজস্ব প্ল্যান আছে তাদের তাদেরও অনেক অর্গানাইজেশন আছে তারাও চাচ্ছে ডিফারেন্ট ওয়েতে বাংলাদেশে গিয়ে কাজ করার জন্য কেন এভরিবডি চায় যে সাম ওয়ে চ্যারিটিতে ইনভলভ হওয়ার জন্য না এখানে একটি আরেকটি জিনিস বিষয় আপনি বলেছেন যে বিল্ডিং দি ব্রিজেস বিটুইন দি টু সেক্টর এখানে একটি দেখা যাচ্ছে যে অনেক স্কিল হয়তো বা অনেক নলেজ হয়তো বাংলাদেশে হয়তো অ্যাডভান্স না থাকতে পারে যেটা এখানে কিন্তু আছে আবার অনেক সময় অনেক কেসেস কিন্তু ওইখানে পাওয়া যাবে যেটা হয়তো নট নেসেসারিলি ইন এ ডেভেলপ কান্ট্রিতে পাওয়া যাবে তো ওইটা উভয় পক্ষে দুই দিকেই কিন্তু আপনার একটি শিখার এবং জ্ঞান অর্জন করার একটা সুযোগ আছে কি না বাইলেটার বলতে চাচ্ছিলাম তার মানে হচ্ছে ওইখান থেকে যেগুলো কমপ্লিকেটেড কেস স্টাডি আসবে এখানে তো এটাও সুবিধা 
হতে পারে যে ওইগুলো কেস স্টাডি যেটা ওখানে সলভ করা যাচ্ছে না বা ওইখানে হয়তো লিমিটেড ইকুইপমেন্ট বা ল্যাবরেটরি থাকার কারণে হয়তো লিমিটেড অ্যাক্সেস থাকার কারণে হয়তো পুরো জ্ঞান পাওয়া যাচ্ছে না এখানে কিন্তু ওইগুলো যদি কেস স্টাডি নিয়ে আসা যায় আপনাকে একটু সহযোগিতা করি জি আমরা কবির ভাই জানেন এবং আমরা ওই যে স্কাইপের মাধ্যমে আমরা پیشنট দেখে থাকি মানে সোশ্যাল মিডিয়া বা এরকম না সোশ্যাল মিডিয়া না স্কাইপ যদি আমাদের ওখানে আমাদের ওখানে আমাদের ওখানে একটা রুমে ডাক্তার پیشنট ঠিক করে রাখলেন কবির ভাই ডক্টর কবির যদি ইচ্ছা করেন তার উনি সার্জারি থেকে এখানে বসে উনি ফেসের কে কনসালটেশন করতে পারে ওখানে জি এটা আমরা প্রতিদিন করতেছি এখন আচ্ছা 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 ওই যে আমাদের এই কোদিন আগে দেখছেন একটা নিউজ করেছিলাম আমাদের আমেরিকা থেকে কোজন ডক্টর সাহেব গিয়েছিলেন প্রফেসর জিয়া জি উনি যেয়া উনি উনি বোন এবং উনি গিয়ে আমাদের এই সব দেখছেন দেখে বলছেন যে হাউ ক্যান উই হেল্প ইউ আচ্ছা উই আর প্ল্যানিং তো আমরা ইনশাআল্লাহ এই যে আমাদের ফান্ডার ডক্টর সাহেব বলছেন যে আমেরিকা যাব এই ব্রিজটা গড়ার জন্য আমরা আমেরিকা যাব আচ্ছা আচ্ছা তো কবির ভাই আসেন আমাদের এই প্ল্যানিং আমরা ওই সাইডটা আমরা দেখতেছি এই যে গতকালকে যে মিটিংটা করলাম আগামী বুধবারে আমরা একটা মিটিং করতেছি উনিরই বন্ধু আচ্ছা উনি এই যে ওর নামটা কি যেন মোহাম্মদ ইকবাল যে প্রথম এসেছে বলছেন ইকবাল সাহেব যিনি উনি নিজে আমাদের ঘরে যাবেন ফিজিক্যালি যাবেন ফিজিক্যালি যাবেন তিন দিন যাইয়া কনসালটেশন করে আইছেন উনি ফিজিবিলিটি স্টাডি করে আইছেন এখন আমাদের হসপিটালের সামনে কিভাবে নিয়ে যাওয়া যায় আচ্ছা এটা উনি আমাদেরকে ফিডব্যাক দিবেন এবং একটা কমপ্লিট প্ল্যান করে দিবেন এই প্ল্যান মাফিক আমরা এই যে বলছিলাম যে 100 বেডের হসপিটালে প্ল্যান করতেছি আমরা এই কাজগুলো আমরা উনিদের এক্সপার্ট অপিনিয়ন নিয়ে আমরা ইনশাআল্লাহ কাজগুলো সামনে নিয়ে বুঝা গেছে স্পষ্ট হচ্ছে না এখানে কিন্তু আবার একটা প্রশ্ন আছে যেটা আমি আগের সেগমেন্টে বলেছি ইকুইপমেন্ট আপনি নিজেই বলেছেন বা আপনারা সবাই বলেছেন এখানে इट्स एक्सपेंसिव इट्स नॉट चीप এবং এটা কিন্তু অনেক टाइना যে টাকাটা আপনার খরচ হয় সেই টাকা তো আপনার রিকুপ করতে হবে আর হসপিটাল কিভাবে আমরা সাসটেইন করব মানে যে এক্সপেন্ডিচার আছে হসপিটালের এটাকে তো রিকভার করতে হবে রিকভার করতে হবে আর না দেখবেন যে একদিন আপনার হসপিটাল মানে সারা জীবন তো আপনি টাকা ভর্তি করে চলতে পারবেন না আচ্ছা কস্ট আমাদের এখানে এক্সট্রে করি আমরা 250 টাকা লাগে একটা এক্সট্রে করতে আচ্ছা অন্য জায়গায় তারা 750 টাকা চার্জ করতেছে বুঝছেন আমাদের এখানে ল্যাব ফুলি ইকুইপড একটা ল্যাব আছে সাবসিডাইজ করা আছে একটা ফুলি কমপ্রিহেনসিভ একটা ল্যাব আছে আমাদের এখানে আমাদের 350 টেস্ট করা যায় এখন একটা টেস্ট করলেন আপনার অন্য জায়গায় নিচ্ছে আপনার আড়াইশো টাকা আমরা নিচ্ছি জাস্ট কস্ট প্রাইস দেড়শো টাকা আচ্ছা বুঝেন এইভাবে আমরা কস্টের যে 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 আমরা যে ইকুইপমেন্টটা নিলাম বা ডিটারজেন্টটা কিনলাম এটার তো দাম আমরা রিকুপ করতে হবে গরিব যারা তাদের জন্য আমরা একটা কাউন্টার রেখেছি তারা গরিব মানুষ স্পেশাল এইটা গরিব যারা তারা ফ্রি ট্রিটমেন্ট পায় আমাদের ফোর ফাউন্ড আছে আচ্ছা 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 এর মাধ্যমে তারা কমপ্লিটলি এই ফ্রি তোমার মানে তার মানে হচ্ছে যারা আপনারা নিশ্চয় একটা নিশ্চয় একটা খাত আছে একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে কিভাবে আপনারা মনিটর করবেন আছে এখানে দস্তুর মধ্যে দুইটা কাউন্টার আছে একটা হচ্ছে পুয়ার ফান্ডের জন্য আপনারা আমাদের ডোনাররা যারা বা আমরা যারা সবাই দেই যারা গরীব অসহায় মানুষ তাদের একটা কাউন্টার আছে হ্যাঁ তাদেরকে আমরা কনসালটেশনটা ফ্রি দেই আচ্ছা আর ওয়্যার ইজ পসিবল আমরা তাকে তাদেরকে আমরা কন্ট্রিবিউশন করি কন্ট্রিবিউশন করা আচ্ছা ঠিক আছে যে জায়গায় হয়তো বেশি বিল হলে আমরা সারা পারপনা কিন্তু তাদেরকে একটা হেল্প করি এই পুয়ার ফান্ড থেকে আচ্ছা আচ্ছা বুঝছেন কিন্তু যারা বিত্তশালী আছেন তারা তাদের কাছ থেকে আমরা যে টাকাটা নেই আমরা কিন্তু ফুল টাকাটা নিচ্ছি না কারণ আমাদের সাবসিডি একটা একটা দাম করা আছে একটা একটা নির্ধারণ করা আছে একটা একটা ফি ওইটা আমরা বুঝে শুনে সব যাচাই বাছাই করে দেখলাম যে কোন জিনিসটা কত চার্জ করা উচিত আর এটা ক্লারিফাই করা হচ্ছে যে এই টাকাটা যে নিচে এটা प्रॉफिटের জন্য নিচ্ছে না এটা আবার যেগুলো এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে আপনি বলেছেন ওইগুলোর দিকে আপনি রিকভার করার জন্য নিচ্ছেন আবার এই অ্যাকাউন্টে জমা হচ্ছে আচ্ছা আই ওয়াজ গোইং ব্যাক টু আপনার কোশ্চেন যেটা জি যে সচল যারা তাদেরকে আমরা মিনিমাম প্রাইসে দেওয়া হচ্ছে জি যেটা আমরা সাবসিডি প্রাইসে দেওয়া হচ্ছে জি পুরোটা ফ্রি পাচ্ছে জি ইন টার্মস অফ জেনারেল অর ক্যান্সার বোথ কেসে গরিবরা টোটালি ফ্রি পাচ্ছে আচ্ছা কিন্তু যাদের সচ্ছলতা আছে তার অন্য জায়গায় গিয়ে হয়তো 250 টাকা দিয়ে যেটা করতে এখানে আমাদের কাছে হয়তো 150 টাকা বা 200 টাকা এটা কারণ উই হ্যাভ আমাদের যদি এই ধরনের বিজনেস স্ট্র্যাটেজি না হয় তাহলে এই যে ভর্তুকি এগুলো কারা দেবে এটা সামহান হ্যাজ টু বেয়ার এবং যেহেতু তারা ইজিলি পাচ্ছে আমাদের এখানে সার্ভিস কম পয়সায় পাচ্ছে সুতরাং তারা সচ্ছল যারা তারা তারাও কন্টেন্ট যে তারা একটা সার্ভিস পাচ্ছে
গরিবদের কাজে লাগতেছে আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ ক্লারিফাই করার জন্য আমরা এই নিউজ ক্লিপে দেখেছিলাম কথা হয়েছিল ইএনটি সম্পর্কে কথা হয়েছে ডায়াবেটিক সম্পর্কে কথা হয়েছে গাইনোকোলজি সম্পর্কে ভবিষ্যতে আর অন্য কোনো জেনারেল দিকে আপনারা এক্সপ্যান্ড করার কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা না বর্তমানে এই তিনটাকে আপনারা একটু এক্সপ্যান্ড এন্ড এনহ্যান্স করতে চাচ্ছেন আমাদের মূলত অরিজিনাল কনসেপ্টটা হলো ক্যান্সার আচ্ছা এখানে হয়তো ক্লিপে দেখা হয় নাই এখানে যে সাইফুর ডক্টর সাইফুর রহমান সাইফুদ্দিন আহমেদ শপু এজ এ ব্রেস্ট সার্জন ওয়ান অফ দ্য রিনাউন ব্রেস্ট সার্জন উনি অ্যাক্টিভলি ইনভলভ হয়ে ওই সময়ে ঢাকা থেকে অর্গানাইজ করেছেন কতজন লোক নার্সরে সার্ভাইকেল স্ক্রিনিং করার জন্য এখানে একটি প্রশ্ন থাকবে আমার আমার আমাদের বাংলাদেশে একটি সমস্যা হচ্ছে যে এইগুলো জিনিস আমাদের যে সোসাইটি আছে একটু কনজারভেটিভ স্পেশালি ফ্রম আ মেয়ো পার্সপেকটিভ টু টক অ্যাবাউট ইট টু আ ফিমেল پیشنট এই যে আমি আপনাকে আগে বলেছিলাম একটু ভাদা আছে না ওই যে আপনাকে আমি প্রথমে আমার প্রথম সেগমেন্টে যেটা বলেছিলাম আমাদের সিএসডব্লিউ মেরা ট্রেন মেরা আছে জি তারা এক একান্ত আলাপ করে মেয়েদের সাথে প্রথমে হ্যাঁ তারপর ওদের কেখান থেকে রেফার করা হচ্ছে ওকে ফেয়ার হোয়াট এভার ব্রড টার্ম হলো ইনিশিয়াল কাউন্সিলিং ঢাকায় আমাদের সেন্টারটাকে একটা হাব ক্রিয়েট করা হবে এবং সেই হাবে অলরেডি ফিল্ড ওয়ার্কাররা আমাদের রোগীদের আগে প্রিপেয়ার করবে এবং ইয়ে থেকে মেনলি উপজেলা লেভেলে ওরা আসা এখান থেকে স্ক্রিনিংগুলো করে তারপরে তারপরে রেফার করা হবে যে স্পেশালিস্ট জায়গাগুলো অসংখ্য ধন্যবাদ আবার আসবো ইনশাল আপনার কাছে জনাব আব্দুল শফি সাহেব আপনার কাছে আর প্রশ্ন থাকবে এখন একটু ডিফারেন্ট সাবজেক্টে আমরা আমাদের চ্যানেল এসে নিউজে দেখেছি এবং বিভিন্ন পত্রিকাও কিন্তু এটা এসেছে আমাদের ফাউন্ডার জনাব মাহি জলিল ফিরদোস উনি একটি ডোনেশন করেছেন আমরা নিউজ যদি দেখব আপনার কাছ থেকে একটু বিস্তারিত শুনে নিই যে হাউ ডিড ইট কাম ইন টু এফেক্ট মানে কীভাবে এটা হয়েছে যে আমাদের ফাউন্ডার সম্মানিত মাহি জলিল ফিরদোস উনি যে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন আপনাদের কাজ দেখে এবং উনি হয়তো পরিকল্পনা করেছেন এবং উনি নিজে গিয়ে দেখে এসেছেন তারপরে উনি ডিসিশন নিয়েছেন হাউ ডিড ওল স্টার্ট এটা ওটা আল্লাহরই মেডিকেল এইটা এই জিনিসগুলো জলিল ভাই আমাদের হসপিটালটা ভিজিট করেছেন আমরা সবসময় রিকোয়েস্ট করতাম যে আপনি দেশে গেলে একবার আমাদের হসপিটাল ভিজিট করবেন তো উনি উনি দেওয়ার দুই বাচ্চা নিয়ে উনি গেছেন গিয়ে উনি দেখছেন দেখে রিয়েলি উনি প্রাউড ফিল করেছেন যে না ওরা তো যে পাবলিকের কাছ থাকে যে পয়সাগুলো নিয়েছে ঠিক কাজেই লাগাইছে এইগুলো দেখতে ওনার কাছে এত পছন্দ সই হয়েছে যে উনি বলছে যে আমি এই রূপে তো হসপিটাল দেখছি ঠিক তদ্রূপই এই হসপিটাল আমাদের বাংলাদেশি হসপিটালের মধ্যে নয় এইটা ইউরোপের মতো হসপিটালগুলা তো উনি নিজে খুশি হয়ে উনি পনেরো লক্ষ টাকা এই একটা অ্যাম্বুলেন্সের জন্য দান করেছেন পনেরো লক্ষ টাকা পনেরো লক্ষ টাকা আমরা <laughs> 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 আর মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আমাদের ডোনাররাও কিন্তু যদি সাহায্য সহযোগিতা যদি না করতেন তাহলে তাদের সাহায্য সহযোগিতা আমাদের ডোনার যারা লাইফ মেম্বার এরপরে আপনার যারা ইয়ে হয়েছেন ট্রাস্টি হয়েছেন আমি মেনি মেনি থ্যাঙ্কস দিই তাদের আমার অন্তর অন্তস্থল থেকে যে তারা আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন এই যে কবির ভাই বললেন এই যে আজিজ ভাই আসিল উনি যে অন্য থানার ছিল উনি ইন্টারেস্টেড হয়ে এরপরেও 
আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে দেখি যখন চ্যারিটি কালেকশন ফরে যখন আমরা দেখি যে ইউরোপ আমেরিকা কানাডা সব জায়গা থেকে মানুষ ইয়ে করছে কন্ট্রিবিউট করছে আবার অনেক সময় আছে অনেক মানুষরা কিন্তু কন্ট্রিবিউট করছেন কিন্তু তারা তাদের পরিচয় দিচ্ছেন না পরিচয়টি গোপন রাখছেন তো সবাইকে আপনারা কি অবভিয়াসলি সবাইকে কিন্তু মানে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন সাপোর্ট দেওয়ার জন্য অ্যাকচুয়ালি মেনি মেনি থ্যাঙ্কস এভরিবডি আর আমি এটা আর কি 23rd of may amara ramzan april e jabo shobai ke daawat korchi je okhane join howar jonno ar apnader shobar taufik onushare dan korar jonno je amra 100 bed er hospital korte jacchi tai shobar kache onurodh thakbe akol onurodh thakbe apnara je je bhabe paren पक्ष प्रकाशन and his medical qualification and how did it impact the society the people that are living there in poverty in bangladesh abong ei rokom amader ke jara professionally qualified not only necessarily doctor ra achen jara onno onno field e achen tader professionalism amader dorkar especially amra ekhane je alochona shunechi beni bazar cancer and general hospital er jara represent korte na ajke karon ei rokom professional skill je gulo ache there are more of them or many of it are transferable and inshallah tader ke amra aro dikhte chabo inshallah and i'll find out how is this organization uh, approaching such professional inshallah amader shonge thakben fitchi ekti chotto birotir por wassalamu alaikum Assalamu alaikum welcome back to charity in progress jekhane amra alochona korchi ajke beni bazar cancer and general hospital amader eti last segment amader ekhane age je mehman chilen jawab manjur samaj choudhury mamun sahab uni bidai niyechen ebong tar jaygay notun ekjon otithi eshechen ottonto suporichito mok channel er porda apnara niyomite dekhe thaken jawab farad hussein tipu jini hocchen marketing director for beni bazar cancer and general hospital amantron janacchi apnake assalamu alaikum oshongkho dhonnobad ebong apnader shobai ke oshongkho dhonnobad jara amader sathe ei segment e royechen ar jawab farad hussein tipu আপনার কাছ থেকে জাস্ট একটু ব্রিফলি শুরু করতে চাচ্ছি প্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনি এসেছেন এত কষ্ট করে এত বেশি থাকা সত্ত্বেও আপনার কি রোল অ্যান্ড রিসপন্সিবিলিটি আছে বেনে বাজার অ্যান্ড ক্যান্সার হসপিটালে কারণ মানুষ হয়তো কনফিউজ হয়ে যেতে পারে আপনাকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় দেখছেন তো একটু যদি কাইন্ডলি ব্রিফলি টাচ করেন ধন্যবাদ জানার কারণ ভাই প্রথমে আমি চ্যানেল এসকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদেরকে আজকে এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তারপর ভিউয়ার যারা আপনারা দেখতেছেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ইবারাকাতু আপনি খুব সুন্দর করে বলছেন আসলে বিনিজার ক্যান্সার হাসপাতালের প্রথম দিক থেকেই আমি এটার সাথে জড়িত এবং ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটাল ক্যান্সার জেনারেল হসপিটালে প্রথম তো আমরা ক্যান্সার হাসপাতাল প্রথম শুরু করেছিলাম এর জন্য ক্যান্সার এটা ব্রিফ ইন্ট্রোডাকশন পরবর্তীতে পাবলিক ডিমান্ড আমাদের যে ডিমান্ড ছিল পেশেন্ট ডিমান্ড তারপর আমরা জেনারেল হসপিটাল করেছি তো প্রথম দিক থেকে এটার সাথে আমি জড়িত এবং আমি একজন ট্রাস্টি এবং কাজ করে যাচ্ছি একজন খাদিম হিসাবে তো আমার একটা রুলের রেসপন্সিবিলিটি হতে একটা পদ আছে মার্কেটিং ডাইরেক্টর বাট আমি মেইনলি মনে করেন লন্ডনের যে অফিসটা আছে সেটি আমি দেখাশোনা করি তারপর ফান্ডাইজিংয়ের সবসময় হেল্প হেল্প করি আর মার্কেটিংয়ের ব্যাপারে সবসময় হেল্প করি সই সব মিলে কাজ করে যাচ্ছি আর কি আমাদের তো শুরুয়াত এটা এই জন্য হয়তো একদিন ইনশাআল্লাহ फिरसी Biani Bazaar Cancer and General Hospital Biani Bazaar Cancer and General Hospital 
গত তিন বছরে প্রায় তেইশ হাজার জেনারেল এবং সাতশো ক্যান্সার রোগীকে সেবা দিয়েছে এবছরও নিয়মিত সেবা ছাড়াও চলছে নানা বিশেষ চিকিৎসা কার্যক্রম গত বছর দু ছেলেকে নিয়ে হাসপাতাল সফর করেন চ্যানেলসের ফাউন্ডার মাহি ফেরদুজ জলিল আর সে সময়ের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সম্প্রতি দান করলেন পনেরো লাখ টাকা হাসপাতালের সিইও শাহাবুদ্দিন জানান তারা অ্যাম্বুলেন্স কেনার জন্য পুরো অর্থ সমঝে পেয়েছেন এ কারণেই এসেছেন কৃতজ্ঞতা জানাতে আমাদের হসপিটাল দেখে উনি খুবই খুশি হয়ে উনি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের এই হসপিটালকে পনেরো লক্ষ টাকা দান করেছেন একটা অ্যাম্বুলেন্স কেনার জন্য আমরা আজকে ট্রাস্টি আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব এবং আমরা সবাই চলে এসেছি উনিকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য এবং আমরা অত্যন্ত খুশি হয়েছি যে উনি একজন ভালো মানুষ এবং আমাদের এই ক্যান্সার হসপিটালকে উনি প্রথম থেকে যে সাপোর্টটা দিয়েছেন সেই সাপোর্টের আলোকে আজকে আমরা এই পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছি ইউকে প্রবাসীদের দানে গড়ে ওঠা এই হাসপাতালে চ্যানেলের ছাড়াও মাহি ফেরদুসের ব্যক্তিগত সহযোগিতা ও যথার্থ পরামর্শ স্মরণীয় হয়ে থাকবে বললেন এর চেয়ারম্যান শামসুদ্দিন খান তানবাড়ি মৌলিবাজার আমরা বাড়ি বিয়ানি বাজার দুইটা বাজার এখান হয়েছে আমরা ইনশাল্লাহ আরও উন্নতির দিকে যাইব আর তার যে সাহায্য সহযোগিতা আছে ওগুলিও আমরা আগাইতেছি বিয়ানি বাজার মৌলিবাজারও বহুত जनगणों যে আমরা ক্যান্সার শব্দর মাঝে ক্যান্সার হসপিটাল খান্দা খাঁচায় যাইতাম পারবো জেনারেল হসপিটাল কিছু এনএসটিটিক এই শব্দ বাট এটা অনেক বড় স্বপ্ন কিন্তু আমরা সবার সহযোগিতা দেওয়ার আমি হয়তো সামান্য একটা দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স দিছি যে জনগণের স্বার্থে এগুলো লাগবো আগামীতে আরও দিবো আমরা ইনশাল্লাহ কিন্তু সমাজ থেকে যাতে আমরা নিজের দেশের লাগি চিন্তা করি নিজের গ্রামও লাগি চিন্তা করি নিজের মানুষের লাগি চিন্তা করি কারণ আমরা কেউ চিরজীবী না এই পৃথিবীতে আমরা সব যাই মুগি আমরা সাথে কিচ্ছু লইয়া যাইতাম না আমরা আমল লইয়া যাইমু আর আমরা ইমান যদি থাকে মুসলমানের সবচেয়ে শক্ত জিনিস लंडन আমরা একটি ছোট্ট নিউজ দেখেছি যেখানে আমাদের চ্যানেলসের ফাউন্ডার জনাব মাহি ফিরদোস জলিলের কন্ট্রিবিউশন এবং কীভাবে উনি অ্যাম্বুলেন্স দিয়েছেন এবং কীভাবে ইট হ্যাজ কাম ইন টু বিং এবং যারা জড়িত ছিলেন আপনারা দেখেছেন নিউজে যারা কর্তৃপক্ষ বা যারা ক্যান্সার হসপিটাল এবং জেনারেল হসপিটালের সাথে যারা যুক্ত ছিলেন তারা কীভাবে এসেছেন এবং তাদের নিজের ওপিনিয়ন শেয়ার করেছেন জনাব শাহাবুদ্দিন আপনার কাছে আমি জানতে চাই আমরা দেখেছি এখানে শ্রদ্ধে আমাদের কমিউনিটি লিডার এবং জনাব শামসুদ্দিন খান সাহেব যিনি একজন ওয়ান অফ দি কি মেম্বার অফ দি চেয়ারম্যান অফ বেনিমাজার ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটাল এখানে আমার একটি প্রশ্ন থাকবে যে এই যে অ্যাম্বুলেন্স ওয়াই অ্যাম্বুলেন্স এখানে কি কোনো ধরনের অ্যাম্বুলেন্স শর্ট ছিল বা অনেক ধরনের তো জিনিস দেওয়া যেত ওয়াই ইন পার্টিকুলার অ্যাম্বুলেন্স জি ইন শর্ট জলিল ভাই আমাদের ফাউন্ডার চেয়ারম্যান অফ চ্যানেলস উনি আমাদের হসপিটাল ভিজিট করতে গিয়েছিলেন পার্সোনালি পার্সোনালি ছেলেদেরকে নিয়ে যেটা আপনি দেখেছেন আমি একদিন বেড়াতে এসে বললাম ভাই আপনি দেশে গেলেন বেড়াই আসলেন হসপিটালকে কি দিয়ে আসলেন আচ্ছা তো উনি আমাকে বললেন সব ভাই আপনি কি চান আমি আপনার যেটা ইচ্ছা সেটা দিয়ে আমি আই পুটি মন স্পট and as he is a good man as he is a very humble man he is a very generous man among bibhinn charity sanghatana sob shomoy udhar bhabe diye jacche one diye thaken ar amader jehetu uni nije sunchen apnara je uni je bolechen je attar ekta somporko amader sathe ei hospital er sathe to uni sob shomoy amader poramorsho diye shohojogita koren taka diye dekhte chen korlen aro bolchen je apnara je shomoy jeta lage amaderke bolben amra help korbo uni beginning theke amaderke poramorsho theke diye সব জায়গাতে স্টেজে স্টেজে উনি আমাদেরকে হেল্প করেছেন তো উনিকে আমরা ধন্যবাদ জানাই তো ওইটা ওইটা উনি এই যে অ্যাম্বুলেন্স যেটা ওইটা ওইটা বলেছেন আমার কথার উপরেই উনি বলছেন ঠিক আছে আপনি একটা অ্যাম্বুলেন্সের দাম নিয়ে নেবেন এবার এখানে একটি কথা বলেছেন যে শেষ পর্যন্ত আমরা যখন পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব কিছু তো নিয়ে যাব না রাইট যেটা নিয়ে যাব সেটা আমরা কি দিয়ে গেছি ইজ এ ভেরি জেনারেস ম্যান উনি সাথে না চললে বুঝতে পারা যায় না 
আমরা তো চলাফেরা করতেছি আজকে দুই হাজার বারো সাল থেকে উনি সাথে আমরা খাদি খাদ মিলি কাজ করতেছি ইজ এ ভেরি হাম্বল ম্যান ভেরি জেনারেস ম্যান এন্ড ভেরি হাউ ডু আই সেই কাইন্ড হার্টেড পার্সন অসংখ্য ধন্যবাদ ক্লারিফাই করার জন্য জনাব সাবুদ আপনার কাছে এখানে প্রশ্ন থাকবে জাস্ট ছোট্ট করে যে গালা ডিনারের মানুষ আমরা যখন দেখি বিভিন্ন চ্যারিটি অর্গানাইজেশন করে বা ইভেন বেনি ওয়েজার ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটাল করে আপনি আপনার এটা উল্লেখ করেছেন সাধারণত একটি প্রশ্ন থাকে চ্যারিটি অর্গানাইজেশন ওয়াই সাচ আর লাভ ইজ গালা ডিনার এত পয়সা কেন খরচ করা আপনি জানেন যে একটা একটা যে কোনো একটা চ্যারিটি ইভেন্ট করতে হলে স্পন্সার থাকেন আচ্ছা আমরা আমরা করি কি আমরা কাউকে আমরা একটা উৎসাহিত করি বলে আপনি হলটার টাকাটা দিয়ে দেন একটা উসিরা করে আমরা লোকদেরকে সমবেত করি বুঝছেন আমরা আমরা স্পন্সর দিয়ে সবকিছু করি তার মানে হচ্ছে অ্যাকাউন্ট থেকে এইগুলা লাভিশলি কালা ডিনারে খরচ হচ্ছে না এখানে যারা স্পন্সর থাকেন তারা এটা কন্ট্রিবিউট করছে ওকে ক্লারিফাই করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আরেকটা কথা বলি আমরা যে প্রতিনিয়ত বাংলাদেশে যাওয়া আশা করি আমরা যে এই যে কবির ভাই গেলেন নিজের টাকা দিয়ে গেছেন আমি যে বাংলাদেশে যাই সফিক সাহেব বাংলাদেশে যান ঠিপু বাংলাদেশে যান আমাদের যে এক্সপেন্ডিচার আমাদের এখানে যে কাজটা আমরা করি আমরা কোনো এক্সপেন্ডিচার এখান থেকে নেই না शाली তারা ফাইনান্সিয়ালি সবাই ভেরি ভেরি সাউন্ড আই এম ইভেন দি ওয়ার্ল্ড মিলিয়নিয়ার ইজ সামটাইম অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইট এবং অঞ্চলের সঙ্গে সবাই কিন্তু এটা যুক্ত করেন তাহলে এই রকম যদি হয় তাহলে আমাদের আমাদের তো করে টাকা দেওয়ার দরকার নাই ও উডি সাই টু देम হ্যাঁ মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ খুব সুন্দর কথা বলছেন আপনি বলছেন মিলিয়নিয়ার আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমি বলছি না লোকেরা বলে থাকে লোকেরা বলে মাশাআল্লাহ আমাদের কাছে এগুলো ফিডব্যাক আসে মাশাআল্লাহ আমি ব্যক্তিগতভাবে যদি কাউকে দেখি খুব ধনী উনি ব্যবসা করতে যাবেন খুব খুশি হই কারণ এইজন্য খুশি হই যে মনে করি যে আমার হয়তো মানে কোনো কারণে যদি যাইতে হয় তাইলে ওনার কাছে যাব যেহেতু চ্যারিটির কাজ করে চ্যারিটির কাজের জন্য তো আলহামদুলিল্লাহ বিত্তশালী আমাদের সাথে অনেক আছেন যেহেতু আমাদের 25000 পাউন্ড ট্রাস্টি যারা এটা আল্লাহর বাস্তে দিবেন এবং এটা আমাদের ও লাভজনক প্রতিষ্ঠান ফিস আবিলিল্লা আর আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটা হচ্ছে ও লাভজনক সংগঠন এখানে যে ইনকামটা হচ্ছে পেশেন্টের থ্রুতে বা অন্যান্য থ্রুতে এটা আবার হসপিটাল ইনভেস্ট হচ্ছে এটা রোলিং হচ্ছে বুঝছি তো আমি যে কথাটাতে আসতেছি তো আলহামদুলিল্লাহ যে আপনি আমাদের এই যে প্রজেক্ট এটা হিউজ প্রজেক্ট এই প্রজেক্ট এটা হিউজ এটা মানে আমরা সাগরে সুইমিং শুরু করেছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা হোপফুল উই উইল ডেলিভার্ড কারণ আমি সব সময় একটা কথা বলি যে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ট্রাস্টের মধ্যে তিন জেনারেশনের লোক আছেন আলহামদুলিল্লাহ এক তো হচ্ছে আপনাকে একটু বলবো যে মনে করেন আমাদের খানসাসা আছেন চেয়ারম্যান ওনার বয়সে তারপর সাপ ভাই আমাদের কবির ভাই মানে প্রথম দিকে সফিক সাসো খানসা সাসো তারা এক বেচ আছে তারপর আমাদের কবির ভাই সাপ ভাই তারা এক বেচ আছে তারপরে আমরাও এক বেচ আছি তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বিশ্বাস আমরা একদিন এই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করব আর টাকা যেটা যে শুধু আমি বিত্তশালী হলেই হবে না কারণ এটা আল্লাহ সুবাহানো তালা তারপরে তাহলে আমরা সবাই মিলে আছে একটা গালা ডিনার করলাম শেষ বাট ইট ইজ গোয়িং অন এন্ড অন মাই জেনারেশন মাই নেক্সট মাই চিলড্রেনের জেনারেশন মাই গ্র্যান্ড চিলড্রেনের জেনারেশন দে উইল কন্টিনিউ দিস হসপিটাল অ্যান্ড দ্য আওয়ার ভিশন ইজ অ্যানাদার ভিশন আই থিঙ্ক উই রেজ দিস থিংস আল ইয়ার দ্যাট ইট ওন্ট বি স্টে ইন বিয়ান ইউজ অ্যালোন ইট মে কাম আউট এক্সপ্যান্ড করা হবে এক্সপ্যান্ড টু দ্য সিলেট টু ঢাকা মোস্ট লাইকলি সিলেট বিকজ অ্যানাদার থিংস ইউ ইউ উইল অ্যাপ্রিসিয়েট there is a huge bulk of doctors around silat they are based on silat so we have, our next vision will be we'll start a operation theater in the main silat so we can transport like jolilbai jolilbai like ambulance will work for transporting people from the bani vijay to silat to, to do the operation do the post operative tarpore we can go further for example cancer is a huge multi dimensional things because after the cancer 
you need a palliative stage. You need the people uh, given after effect, after, after treatment, effect, yeah. that's it. So we yeah. may spread somewhere else. Maybe we go Jokigun. Maybe we go Kulaura. Maybe we go Bienvenida. Uh, uh, depending on the availability and location, we can expand. But that means that we have said that the British people have to do their own work, but that doesn't necessarily mean that we have to do our own work. It's unfair to say things like that. Hmm. It's an unfair thing. I mean, we have to do our own work. But people have their opinion. No, our children have to do their own work, our family has to do their own work. He's got his own things to look after. समाज के देवे कोतो टुकु देवा जिते पारे। देवे तो सब हैं। तो दिस इस बारे का रोटा कोता बोलते हैं मैं इंटरव्यू करते हैं। ऐसा ने समाज के शुजुक देवा रोटा भी शायद से। जे ए ये तो बोले एक टा हॉस्पिटल है शायद ये तो बोले एक टा प्रोजेक्ट है शायद समाज जुकत हो। क्या उतार एक पाउंड दिया जुकत हो। बच्चे आप इतने क्लारिफाई करें चंद्र आप डॉक्टर कपिल महोदय आपने क्वेश्चन को बाद धन्यवाद जाना चाहिए जनाब शाबुद्दीन एक बार आशीर्वाद हमारे रामदाने रफील शंपुर के शमाए एकदम कम तो जहे तो आपने रामदाने आबार आश्चर्य नहम दे रहे हैं थैंक यू वेरी मच फॉर दैट आपने देर आपने कस्टम शुरू करते चाहिए � अपने वहाँ के थैंक यू दीचे रामी तो चलो इसके थैंक यू दिवो अपने दर के शोभाएँ के थैंक यू दिवो करो अपने रा शोभाएँ शोहजुगी ताई एवं अपने दर शोभाएँ कलेक्टिव जे अपने दर के शोहजुगी ता देवार कारण ही अपने प्रोटेक्टर स्टेज ही अपने एक तर स्टेंट पाची अल्हम्दुलिल्लाह अपने दर शोहजुगी � अमरा एबार करते सी कि कोविड वायरस के स्तर के किसी सुनेशन जहाँ अमरा प्लान की गुरु की गुला करते सी बनी जहाँ अमरा जेकी बाबे खास गुला करते सी डिपार्टमेंट अमरा सामने दिखे ले जाती अमादे जो एक्जिस्टिंग बिल्डिंग जेटा से इतने अमरा कोई एक टा डिपार्टमेंट अमरा आरो ये स्थापित कर डिपार्टमेंट विदेश तक जावें, ढाका तक जावें, सीनियर तक जावें, तादर के एक टा हाउस करे रखार जुन्नो, सिक्योर करे रखार जुन्नो, आम एक टा बोवन तोयरी करार पॉली कर पानी है। सिक्योर करते होते हैं, मानी सिक्योरिटी, सेफ्टी सिक्योरिटी इश्यू आते जाते हैं। जी जी अवश्य है, तारा तो प्रोफेशनल लोग, तारा जाव तरह तो बड़ी और एक प्रेशियस लोग तादर के अपना सेफगार्ड करे सेफली रखते हुए एक टा डोरमेट्री अपना बराबर को देख के अपनी ऐसी एक और इतना कुताही नीचे रखते हैं अपने हॉस्पिटल ना हॉस्पिटल के बीतो रे अपने हॉस्पिटल के एरिया के बीतो रे एक टा डोरमेट्री ऑलरेडी आसे चार पाँच टा रूम दिए आरो � आमदर एक्जिस्टिंग बिल्डिंग के आम्रा आरो कोई टा रूम बोला बो ये कहने आरो कोई एक टा डिपार्टमेंट ऐसे आई स्पेस आई डिपार्टमेंट डायवर्सिस डिपार्टमेंट एक वो ले कहने कोरा जाबो एक शो बेटर हॉस्पिटल जब प्लान जेटा एक वो नहीं थी बोलते आमदर ऐटा बिजनेस प्लान काज होच्चे कहने डाटे एवं खतार तक के ये जब अपना प्रतिनियो तो कभी भी आसे नहीं बंग आमादे कॉल्सल्टेंट डासे मार्ग दिसे तारा शोभा ही मिले काज करते सें ये हॉस्पिटल में की बाबे फीजेबल करे आमादे बिशोंट टा दुरुत्तो रखे अपना देखते पारी जे आम्रा आसके तक के दोष पशुओं को रेखुता है जब बीस पशुओं बा पंच चर्चा है ये तो आम्रा करते सी तो इंशाल्लाह आम्रा जे जे एक अरे एक ओन जे खास गुला करते सी आम्रा डिपार्टमेंट आसे कोई एक टा डिपार्टमेंट आसे आम्रा प्रत्येक टा डिपार्टमेंट के आम्रा डिपार्टमेंट हेड बारे ये दिया आम्रा खास गुला करते सी इंश अब अधर प्लान गुला हमरा आरोप तो स्पष्ट तो करेंगे आज में अब आप क्या आप आज आशा को धन्यवाद जेतो आपने कहने सेफ्टी एवं सिक्योरिटी को था बोले चेन अनफॉर्च्युनेटली हमरा देखी थी इवन वी हैज बीन रिपोर्टेड कि चेक टी इंसिडेंट हुए थे जेतो कहने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आपने बोले चेन एक तो आपने कहने क्लारिफाई from happening. देखें अपना अपना दोनों बात आपने जेटा तुले से रवि मोर कोर से लगते हो तो आपने जो भूले कैसे हैं? अमादेर बांग्लादेश एवं एक टा जगा। देखें एक टा गाड़ी एक्सीडेंट कर लो, एक टा ड्राइवर, एक टा लोग अनएस्पेक्टेडली सामने पड़े गलो रूल लेकर उसने जाने ना। कि तो तार पड़े देखा जाता है कि मानुष टा आओ तो हुई से ऐसा दिखे ना देखे ड्राइवर एवं गाड़ी के मारी पड़ा बांगी बांगे देखे सूल मार करी पड़ी दी इट की देश इतना देश तो कुछ दोष ना तो अब इसलिए हमारे एक अंडरस्टैंडिंग ना मानुष है तो नॉलेज तक तो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कोई जगह बोला सें नेत्री बोला सें जब देखें अपना रा बुजुर्ग ने जो कुछ एक टा खास कर बन एक टा लोग एक्सीडेंट कर से की की बाबे हुई से जो लोग टा आहोत हुई से शायद तारों तो मिस्टी कोते पारे 
আমাদের এখানে যে হসপিটালে যে দুর্ঘটনা যেটা ঘটেছে আপনি যেটা নিউজে দেখেছেন আমি উমরাতে ছিলাম আমি গেল সপ্তাহ উমরাতে এসেছি আপনিও ছিলেন উমরাতে আমরা এখানে সবাই ছিলাম উমরাতে অধিকাংশ সবাই এখানে উমরাতে ছিলেন আমরা সবাই ছিলাম না জি ডক্টর কবির সাহেব আমাদের লন্ডনে ছিলেন উনি জানেন এইটা সব জানেন আমাদের হসপিটালে একজন একটা একজন پیشنট ভর্তি করা হয়েছে শ্বাসকষ্ট নিয়ে আচ্ছা উনি কে একটা বর্নিং দিয়ে সাইন টাইন করে তারা রাখছে তারপরে আমাদের ডাক্তাররা বলছেন যে ভেন্টিলেশনের একটা প্রবলেম আছে আপনারা এই پیشنটকে নিয়ে যানটা সিলেটে নিয়ে যান پیشنটা বলছে না আমাদের লোকাল হসপিটালে কেন তাও কোনো অসুবিধা নাই উনি যা সাধারণ শ্বাসকষ্ট আমাদের ডাক্তাররা বলেছেন তারপরে আমরা ডাক্তার সাহেব বলছেন যে আপনি কাজ করেন আপনারা যদি রাখতে চান রাখেন কিন্তু আপনারা একটা কাগজে সাইন দেন যেটা আপনাদের দায়িত্বে রাখতেছেন এটা করে সব কিছু প্রসেস মেইনটেইন করে রাখা হয়েছে তারপরে پیشنট সকালে ডিটিরিট হয়ে গেছেন সকাল 7টার সময় ডিটিরিট হয়ে গেছেন তারপরে আমাদের স্টাফরা ঢাকা থেকে তাদেরকে বলছে আপনারা তাড়াতাড়ি ওকে সিলেটে নিয়ে যান ইতিমধ্যে তার শ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে রোগটা মারা গেছে پیشنটের অভিভাবকরা আইসে বাঙ্গা চুড়া শুরু করেছে কোনো কিছু না বুঝে তারপরে এটার এটা নিয়ে মানে এই যে আলাপ আলোচনা হসপিটালে কি দুই হসপিটালটা হচ্ছে মরণের জায়গা এবং জন্ম দেওয়ার জায়গা এবং মানুষকে মানুষকে কিউর করার জায়গা জি হসপিটালে কোনো দোষ করে নাই একটা ডাক্তার যদি কোনো অবহেলিত অবহেলা করে কিছু করে থাকেন অবশ্যই এখানে একটা প্রসিডিউর আছে আপনি এটা এটা আসে বলেন ভাই আমার আমার پیشنটকে আপনারা এই করছেন সেই করে এখানে আপনার কোর্ট কাসারি সব কিছু আছে আপনি একটা পদ্ধতিতে যাবেন আপনি বাংশুর করবেন একটা প্রতিষ্ঠান মানে ভায়োলেন্স বা ফিজিক্যাল কোনো ধরনের ভায়োলেন্স কিন্তু বাংশুর না ওরা তো সিকিউরিটিকে প্রথম মারছে এরপর কাউন্টারে যে মেরা কাজ করে তাদের মারদর করছে ডাক্তারকে মারদর করছে সবাইকে মানে বুঝা গেছে বুঝা বুঝা গেছে সন্ত্রাসী একটা 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 চক্র কাজ করেছে এটা এটা আমি আপনাকে শর্টকাট বলবো আমরা যেহেতু এটা একটা আমরা প্রবাস থেকে আমরা টাকা আপনার কাছ থেকে ডোনারদের কাছ থেকে আমরা সবার কাছ থেকে নিয়ে টাকা নিয়ে কাজটা করতেছি আমাদের উদ্দেশ্যটা ক্লিয়ার আমরা মানুষের কল্যাণে কাজ করতে জি মানুষের কল্যাণে কাজ করব ইনশাআল্লাহ জি কিন্তু এই যে ঘটনা আমরা তদন্ত করেছি আমাদের হসপিটালের ডাক্তার দা ডাক্তাররা ফুল কনসেন্ট নিয়ে پیشنটকে রাখছেন এবং তাদের দায়িত্বে پیشنটের پیشنটের অভিভাবকের দায়িত্বে রাখছেন এরপর এই এই দুটো ঘটনা হইছে এটা নিয়ে আমাদের মুরব্বিরা একটা দেখতেছেন ইনভেস্টিগেশন চলছে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করছি প্রিয় দর্শক আপনারা এটা ক্লিয়ার একটি ক্লিয়ার একটি ধারণা পেয়েছেন এবং অবভিয়াসলি উই হ্যাভ হার্ড फ्रॉम ওয়ান সাইড অফ দ্য ইনসিডেন্ট আপনারা যদি কোনো ধরনের যদি মতামত থাকে বা কোনো ধরনের যদি এনি ইস্যুস থাকে প্লিজ ডু রাইট টু আস এবং সরাসরি আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যারা বিবিসি বেনি বাজার ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটালে যুক্ত আছেন এবং ইনশাআল্লাহ um they will be able to give you a valid answer but do please refrain from spreading rumors and if if something is untrue it will not only jeopardize the good work that's been done by this organization but also it will have an impact at a later stage inshallah i hope it gets uh, i mean the message is clear sorry bhaiya ami ekta kotha add korte chaichi amra ei london ebong probas theke prithibir prottekta jaga theke contribution kore ei hospital ra build kortechi manusher kollane ji manush marar jonno amader nijer jonno noy বোঝা গেছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব শফিক সাহেব আমাদের সময় একদম সংক্ষিপ্ত আপনার কাছে ইন 20 সেকেন্ডস আপনার ফাইনাল মেসেজ এবং ডেট সহ কোন দিন আসছেন এবং কি আশা করছেন আমাদের কমিউনিটির কাছে আপনি কিভাবে সাপোর্ট আশা করছেন একটু আপনার ফাইনাল মেসেজ জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা 23rd মে আমরা ফাউন্ডেশন এর জন্য চ্যানেল এসে আসছে আমাদের আকুল আবেদন থাকবে এটাই আপনারা সব সময় সাহায্য করে আসছেন এই ক্যান্সার হসপিটালকে আর এখনও সাহায্য করবেন যে আমরা একশো বেডের একটা বিল্ডিং করার জন্য এই এই রমজানে আসতেছি আপনারা দিল খুলে হাত খুলে আমাদের সাহায্য করবেন এইটাই মরণের পর এটাই পাবেন আপনারা অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব ফরাদ হোসেন টিপু আপনার তো অনেক কন্ট্যাক্ট রয়েছে অনেক নেটওয়ার্কিং রয়েছে আপনাদের তাদের প্রতি কি মেসেজ ধন্যবাদ আপনাকে আমি তো ওই সময় বলবো যেহেতু আমি সব সময় বলি এই সেই মানে হসপিটালটা সবার সুতরাং আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন আপনারা বরাবর আমাদেরকে সাহায্য করেছেন এখনও সাহায্য করবেন আর যেহেতু আমরা এখন অনেকটা প্ল্যান নিয়ে আসতেছি সামনে আপনারা অবশ্যই আমাদেরকে সাহায্য করবেন অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব ডক্টর কবির মোহাম্মদ আপনি একজন প্রফেশনাল আপনি একজন চিকিৎসক আপনার কি মেসেজ থাকবে টুয়ার্ড যে প্রফেশনাল কলিগ অ্যান্ড টু দি ওয়াইড অডিয়েন্স আমার সকল সচ্ছল রোগীদের বলতেছি যে নিয়মের আপনারা যতটুকু পারেন আপনাদের মুক্ত হস্তে মন খুলে 
আগামী অনুষ্ঠানে দান করবেন রমজানের সময় এবং আমার যত আত্মীয়স্বজন আছেন নিয়ম রেড ব্রিজ টাওয়ার হ্যামলেটসে সবাই আপনারা ইউকেতে সবাই আপনারা যেন দান খুলে অসংখ্য ধন্যবাদ তোস্তে দান করবেন অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব শাহাবুদ্দিন সাহেব আপনার কি ফাইনাল ডেট এবং আপনি ফাইনাল বক্তব্য বলেন 10 সেকেন্ড প্লিজ ফাইনাল বক্তব্য আপনাকে ধন্যবাদ চ্যানেল এসকে ধন্যবাদ আমাদের ডোনার আমাদের ট্রাস্টি আমাদের যে যেখান থেকে সহযোগী থাকে সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা তেইশ তারিখ মে মাসে আসতেছি আমরা প্ল্যানগুলো আপনাদের সামনে আর একটু সুন্দর করে সাজিয়ে নিয়ে আসবো আপনারা দেখতে পাবেন আমরা কি করতেছি কি করব ভবিষ্যতে আর আপনাদেরকে শুধু এটাই বলবো এই হসপিটালটা কিন্তু আপনাদের সবাই মিলে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত কষ্ট করে আমাদের মাঝে অবস্থিত হওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক কথা বলতে বলতে সময় চলে হলো একদম শেষে আর কথা বলা যাচ্ছে না আপনারা শুনেছেন সবাই বলেছেন এবং আপনাদের যদি কোনো পরামর্শ থাকে আপনার যদি কোনো তথ্য থাকে প্লিজ ডু ফিল ফিট রাইট টু আস ও গেট ইন টাচ ডাইরেক্টলি উইথ বেনিমেজার ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটাল আজই পর্যন্তই আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনাদের সকলের মঙ্গল কামনা করি আজকের মতো এখানেই বিদায় ও সালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ তালা ও বরাকাত